A very good afternoon to all. I am Komal Dumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Bhavan College, Vita. I heartily welcome you all for this one-day state-level seminar on Stride in Research for Progression, organized by Department of Chemistry, Prashikshan Sansas, Bhavan College, Vita. Under lead college activity, I feel great privilege to welcome today's resource person, Dr. B.G. Kore, sir, Principal, Adarsh College, Vita. It gives me an immense pleasure uh, to welcome Principal of our college and President of today's program, Honorable Dr. R.S. Morrison for this program. Once again, I welcome all the dignitaries, participants, all teachers and st students. Uh, now, I, I would like to request uh, Dr. A. Sartapi sir for introduction of program and uh, chief guest. Thank you, madam. Very firstly, we gratefully attribute to Honorable founder of the Education Samstha, Karnavir Bhavrao Patil, who has given us the opportunity to get knowledge. And due to that opportunity, we are here to uh, interact with you. It's my pleasure. I must say it's my Fortune, I'm very much fortunate that I get the opportunity to introduce one of the great academician and administrator, Dr. B.G. Koresar. So Dr. B.G. Koresar is very, uh, is very well known personality in Balwan College Vita as well as in peripheral region of the Shiva University, Kolapu, as well as in the Pune University as he has a Teaching, uh, teaching in Pune University also. But he's a very famous academician uh, in statistic subject in Shivaj University, Kolapu. I must say that he is the one of the best statistician in Shivaj University, Kolapu region. Sir, uh, I welcome you. Sir has completed, uh, sir has the uh, PhD as the highest qualification and DCP. Sir has more than 32 years teaching experience and still he is, as though he is a principal at Adarsh College, Vita, still he is uh, give the lectures uh, to the students from his busy schedule. He has achieved six awards and I must congratulate Kore sir for just he achieved a nation builder award from international organization rotary club also i must uh, congratulate him for the nominated for the lokmat most inspirational personality award and definitely koresar is very motivational inspirational personality with us he has more than 24 years research experience he is the recognized research guide under his uh, a research guide for PhD and MPhil for Shiva University Kolhapur. Under his able guidance, two PhD students has been awarded and one research student is registered for PhD, while more than 25 publications, national and international level. He has completed one minor research project. He is member of various academic bodies also. He has pe published paper more than 15 and he has published more than 22 books which are uh, reference books as well as textbooks. More than 42 functions. He has worked as a resource person as well as worked as a chief guest in more than 27 functions while he has chaired the chaired the sessions more than 45 numbers he has contributed and organized conferences seminar workshop more than 52 numbers while attended number is more than 125 he is very much active personal a personality in statistic subject so he has worked as a subject expert in various places he has experience of 
working on various college committees more than 32 years while uh, same experience more than 32 years for the working on various university committees also he has contributed to curriculum design also student support and progression activities consultancy extension activity and currently he is a working as a principal adarsh college beta as a principal adarsh college beta while also he has one more workload on his shoulder that is head department of statistics uh, at adarsh college beta previously he was the head of the department at uh, head of department at statistics at balwan college beta he has worked as a member of local management management committee of balwan college beta from 2014 to 2017 and from 2017 to 2019 he was worked as a college development committee member and from 1st march march 2019 he is working as a principal and under his able leadership college is moving so faster i welcome you sir on this occasion this function is totally oriented with the uh, research oriented and we are here uh, very fortunate that we are going to hear you about the research as you are a very great researcher and academician so i welcome you once again sir on the behalf of balwan college uta i welcome you and all the participants for this function thank you thank you thank you very much dr sattar sir for nice introduction thank you sir uh, now i would like to request uh, today's resource person dr bg kore sir principal adarsh college vita to deliver his talk once again thank you to my friend principal kore saheb and my colleague at balwant college vita dr sattar pe for inviting me as a resource person today's seminar studies in the research for progression just two days back the professor called me and asked me to join as a resource person as balwant college is my college in which i have served more than 20 years and overall more than 30 years i have served in racing sansta even though my busy schedule i can't refuse the invitation so i accepted and within these two days i prepared for the topic and uh, as i have seen the um, participants of this seminar many more are the new researchers pg students and all the young staff of the other college and balwant college and other staff members and students of the uh, lead cluster college under the lead college of other college we are working from last 2 years our college is recognized as a lead college from shivaji university kolapur and under this college seven colleges are working as a part time parcel of the lead college and balwan college is one of them and under this lead college activity today chemistry department of balwan college vita organizing this good and time needy uh, seminar ya tikani mi kahi goshti je ahet संशोधना विषय मैं भाष्य कराया संगित है न्यू कमर्स बरेचे हैं पी जी स्टूडेंट्स है ऑलरेडी सरतापे सर सारे जैसे चांगल पद्धति रिसर्च के लिए मज व्याख्यान मज मार्गदर्शन फारस का उपयोगी ठरेल मनत नहीं तरी देखी जे न्यू कमर्स है नुकत जे पी जी जाए संशोधन करूँ इच्छित अशांचा मजा प्रयत्न रही कि कल जो है तकेडमिक करियर करता संशोधना रुचि वाढ़े 
त्यांना मोटिवेशन मिळेल त्यांना इन्स्पिरेशन मिळेल आणि नेमकं संशोधन म्हणजे काय याविषयी त्यांना काही गोष्टी मी या ठिकाणी आजच्या यातून सांगू इच्छितो सर्व पार्टिसिपंट आणि सर्व शिक्षक विद्यार्थी यांचं परत एकदा मी स्वागत करतो आणि आजचा जो विषय आहे सेमिनार इज ऑन स्टडीज इन रिसर्च फॉर प्रोग्रेशन काही सोशल सायन्सेस सुद्धा या ठिकाणी विद्यार्थी आणि स्टाफ या ठिकाणी असणार आहे त्यामुळे मी मुद्दाम काही गोष्टी या मराठीमध्ये पण सांगू इच्छितो बऱ्याच जणांना या सेमिनार टॉपिकचा अर्थ जो आहे तो कदाचित शब्दशा समजला नसेल तर स्टडीज इन रिसर्च फॉर प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन म्हणजे प्रगती आणि स्टडीज याचा सुद्धा डिक्शनरी प्र, प्रगती असा आहे रिसर्च म्हणजे संशोधन म्हणजे संदर्भानुसार याचा जर अर्थ लावला तर प्रगतीसाठी संशोधनातील भरारी किंवा वाटचाल असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो सुरुवातीला मी काही ग्रेट सायंटिस्ट किंवा ग्रेट रिसर्चर्स जे होऊन गेले त्यांच्याविषयी मी या ठिकाणी प्रेरणात्मक अशा दृष्टिकोनातून मी काही गोष्टी या ठिकाणी सांगू इच्छितो थॉमस एडिसन हे सायंटिस्ट सर्वांना माहीत असतील आज आपण सर्वजण जे रात्री प्रकाशात असतो बल्बचा जो शोध लावला ते थॉमस अल्वा एडिसन यांनी लावलेला आहे अनेक लोकांचे समज असते की संशोधन करण्यासाठी फार मोठी बुद्धिमत्ता लागते खरोखर हुशार असावं लागतं त्याला फार मोठी ऑपॉर्च्युनिटी मिळायला लागते सर्व त्याची परिस्थिती लागते परंतु मी काही जी उदाहरणं तुमच्यासमोर मांडणार आहे त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की संशोधन हे का वृत्तीचा भाग तुमचा तो ॲटिट्यूड पाहिजे तुमचा हेतू पाहिजे बाकी सर्व गोष्टी या गौण आहेत हे मी आता जे तुमच्यासमोर काही उदाहरणं म्हणून मॉडेल म्हणून जे काय सादर करणार आहे त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल थॉमस अल्वा एडिशन यांचं बालपण जे बघितलं ते सर्वसामान्य बुद्धिमत्तेचे होते त्यांच्या आईनं ज्या वेळेला शाळेत त्यांना घातलं होतं त्यावेळेला अतिशय सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असल्यामुळं आणि वारंवार सांगून सुद्धा त्यांना काही गोष्टी समजत नव्हत्या त्यामुळं शिक्षकाने त्यांच्या हातामध्ये पालकांसाठी एक चिठ्ठी लिहून दिली आणि घरी पाठवलं मुलाला काय माहीत नव्हतं घरी आल्यानंतर ती चिठ्ठी आईकडं दिलं मुलाला काय वाचता येत नव्हतं आईनं ते वाचलं त्या चिठ्ठीमध्ये लिहिलं होतं की तुमचा मुलगा जो आहे तो मंद बुद्धी आहे त्याला वारंवार सांगून ऐकू येत जे समजत नाही त्यामुळे याला कृपया आमच्या शाळेत पाठवू नये त्याची अन्यत्र सोय करण्यात यावी हे वाचून त्यांबरोबर त्या मातेला खूप मोठं दुःख झालं फार मोठं अचानक त्या थॉमस एडिसनला त्यांनी शाळेत घातलं होतं मात्र शिक्षकांची अशी प्रतिक्रिया ऐकून आईला फार मोठं दुःख झालं परंतु अशी आहे तसं जर ते चिठ्ठी वाचून जर आपल्या मुलाला जर सांगितलं तर तो नर्वस होईल तो नाम उमेद होईल म्हणून तिनं ते दुःख स्वतः पुरतं मर्यादित ठेवलं आणि उलटा अर्थ त्यांनी थॉमस एडिसनला सांगितलं कारण थॉमस एडिसन यांनी विचारलं आई काय झालं काय लिहिलंय त्यामध्ये तर त्यांनी असं लिहिलंय असं सांगितलं आईनं की तुमचा मुलगा अतिशय हुशार आहे त्याला आमच्यासारख्या सर्वसामान्य शाळेमध्ये घालण्याची आवश्यकता नाही त्याची फार मोठी बुद्धिमत्ता आहे अशा पद्धतीचे कौतुकाचे शब्द त्या चिठ्ठीमध्ये आहेत असं त्यांनी त्या थॉमस एडिसनला सांगितलं आणि त्यातून त्यांना प्रेरणा मिळाली आणि नंतर त्यांनी त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं त्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर त्यांनी जे काही छोटे मोठे उद्योग करायचे ठरवले किंवा नोकऱ्या करायच्या दोन वेळा त्यांनी त्यांना त्या त्यांच्या ऑर्गनायझेशन काढून टाकली अशा पद्धतीची व्यक्ती ही सुद्धा पुढं अनेक प्रयोग करून बल्बचा अशा दिवशी शोध लावला हजार वेळेला त्यांना अपयश आलं त्यानंतर एक हजार एका वेळेला त्यांना मग यश आलं आणि बल्बचा शोध लागला त्यांच्या दृष्टिकोनातून आपण कोणतीही गोष्ट अचीव्ह करू शकतो असं त्यांचं मत आहे त्यासाठी फक्त तीन गोष्टी आपल्याकडे असायला पाहिजेत एक हार्डवर्क इटिवनेस आणि कॉमन सेन्स म्हणजेच आपली कठोर परिश्रम करण्याची तयारी पाहिजे आणि आपण सक्रिय असलं पाहिजे आणि आपली व्यावहारिक वृद्धी असली पाहिजे 
प्रत्येक गोष्टीक बगैच एक दृष्टिकोन तो है संशोधना एक विशिष्ट अभी दृष्टि प्राप्त वाइल लगती सर्व गोष्टी सर्वान दिसत पर गोषी संशोधन करना रिसर्चर लगते सर्वसाम दिसत न सर्वसाम जी दिसत नी गोष जी संशोधन करू इच्छित ती गोष वेग नावी जी है दिशत दिशे तो वाल कर फार मोट संशोधन होता अभी दृष्टि जी है ती थॉमस एडिशन लगती विजे बल्ब सारे चांगल शोधा चे जनक बनले रिपोर्टर ने विचार कि तुम्हारा तुम्हारे दा हजार वे तुम्हें फेल जाला संशोधन करू इच्छित गोषी करू इच्छित उपयोगी नहीं है ज्ञान मिला निगेटिव कड़ी पॉजिटिव कड़े कस बे दृष्टि होती फार मोटे संशोधक बनले का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आता जो तुम्हारा संगित दोन वे काम का टाक हो कारण तो बिन उपयोगी नॉन प्रोडक्टिव है समझ बल्ब का शोध करता आता संगित नुसार एक हजार वेलाश आ रिपोर्टर ने विचार हाउ डिट इट फील टू फेल वन थाउजंड टाइम्स उत्तर का होता बगा एडिशन रिप्लाइड हिम आई डिड फेल वन थाउजंड टाइम्स द लाइट बल्ब वॉज इन्वेन्शन विथ वन थाउजंड स्टेप्स बल्ब का जो शोध मैं लाला एक हजार पायर होते अर्थ पॉजिटिव घीवनाक बढ़ाया दृष्टि का होती तो यस फेल्युअर इज इनविटेबल इन अवर लाइफ मानवी जीवना का अपयश हा अविभाज्य भाग है वी शूड राइज अप एंड शुडंट बी अफ्रेड टू फेल ही अपयश आलो फेज लगली पड़ला ही उठने का प्रयत्न किया मना मधे भीति अपयशा की भीति बाढ़ता काम नहीं वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अवर फेल्युअर दैन अवर सक्सेस पहा कि पॉजिटिव दृष्टिकोन है मत है सक्सेस सर्वान पाजे मत का सक्सेस मधुन अपन जेवड़ा गोषी शिको तेजापेक्षा फेल्युअर मधु अपयात गोषी शिको मत है दुसरे ग्रेट साइंटिस्ट अलबर्ट आइन्स्टाइन मत बफ वी नो व्हाट वी आर डूइंग इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च मत का है? या गोषी अपन कर संशोधना बाबती सग महित नहीं अंधार वट का जाव लगता जो सगे महित संशोधन मानता ये नहीं अस अलबर्ट आइन्स्टाइन शिवाजी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का शोध लवला है आइजैक न्यूटन यानी ग्रेट साइंटिस्ट जैसे लॉ ऑफ मोशन यूनिवर्सल ग्रैविटेशन का शोध लाने सुधा सतत्यपूर्ण तीन संशोधना मधे अपल जीवन जे है फल पड़ते अनेक लोग होते फल पड़ने प्रक्रिय कहने की जी दृष्टि है फिर आइजैक न्यूटन क्या होती मंडल कि वरण जो फल पड़ते खाली कस का पड़ते वर कस जी साइड लस जो नहीं हा विचार मना में आला मैं ग्रैविटेशन मे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का शोध अशा पद्धति वेगा विचार शिवखेरा मंटनुसार विजेते जे है वेग गोषी कर फ्त प्रत्येक गोष जी है ती विजेते लोग जे है वेग पद्धति ने करता संशोधक जे कई रिसर्चर्स है संशोधक है तैंको अपेक्षित है तो नॉर्मल व्यक्ति सारे जीवन न जगता प्रत्येक गोषी मे नवीन शोधन प्रत्येक गोषी मे एक क्रिटिकल या दृष्टिकोना पहान ये आवश्यक बाब है तशा पद्धति की दृष्टि जी है ती लगे मारी क्यूरी अपन एक ग्रेट साइंटिस्ट हो ग मते जीवना बदल मत का होता बता नथिंग इन लाइफ इज टू बी फेयर्ड जीवना मधे घाबरने सारे नहीं है इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड 
now is the time to understand more so that we may fear less fakt apan samjun gyaycha hai adnyana mulo aplyala bhiti vadte ekda jar tya goshti samajla tya patimachi karana jar samajli tar aplyala apan fear less hu ani changle padhatine apan jivan jagu shakto asa se great scientist albert georgi tyancha mat baka research is seeing what everybody else has seen and think what nobody else has thought आताच मी सांगितल्यानुसार मग अशी आयजॅक न्यूटनच्या बाबतीत सांगत असताना झाडावरनं फळ पडतंय सर्वांनीच बघितलं होतं पण तुम्हाला असं ते लक्षात किंवा त्याच्यावरती विचार केला नव्हता तसं संशोधनाच्या बाबतीत जे आपण शोध लावतो रिसर्च शोध लावतात रिसर्च करतात ते सर्वांना सर्वजण त्याच्याकडे बघितलेलं असतं ते ते जवळपास पोचलेले असतात परंतु रिसर्च असणं संशोधकांना त्यातनं जी काही गोष्ट दिसते ही गोष्ट मात्र दुसऱ्याला दिसत नसते आणि संशोधक जो विचार करतो त्या बाबीवरती त्या गोष्टीवरती इतर लोक त्याच्यावरती करत नसतात मी लांबस्ट्रॉंग चंद्रावरती त्यांनी पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं त्यांच्या दृष्टिकोनातून संशोधने काय आहे रिसर्च इज क्रिएटिंग अ न्यू नॉलेज संशोधनातून आपल्याला काय मिळतं नवीन ज्ञान मिळतं या दृष्टिकोनातून त्यांनी संशोधनाकडे पाहिलेलं आहे थोडी प्राथमिक बाबी झाल्यानंतर मी माझ्या आजच्या मेन टॉक कडे येतो आजचं जे काही सेमिनार आहे स्टडीज इन रिसर्च फॉर प्रोग्रेशन माझ्या टॉकचं जे आउटलाईन आहे मी कोणत्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने या ठिकाणी माझे विचार मांडणार आहे तर मिनिंग ऑफ रिसर्च मुळात आपण बेसिक जे आहे संशोधन म्हणजे काय रिसर्च म्हणजे काय ते आपण समजून घेतलं पाहिजे बऱ्याच जणांना ही गोष्ट समजलेली नसते संशोधन म्हणजे नेमकं काय बऱ्याच जणांना त्याच्याविषयी भीती असते मग असं मी सांगितलं त्यानुसार अननोन गोष्ट असेल की त्याच्याविषयी आपल्याला भीती वाटते रिसर्च नेमकं काय आहे समजून न घेतल्यामुळे अनेक नवीन पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेल्या विद्यार्थ्यांना किंवा शिक्षकांना त्याच्याविषयी भीती असते किंवा ते आपल्याला जमणार नाही आपलं ते काम नाही हुशार लोकांचंच ते काम आहे असं एक समज त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला असतो खऱ्या अर्थानं जर रिसर्च म्हणजे काय जर समजून घेतलं तर ती एक कॉमन प्रोसेस आहे किंवा कॉमन गोष्ट आहे हे कोणाचीही लक्षात येईल आणि त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल त्याचबरोबर मोटिवेशन फॉर रिसर्च संशोधनासाठी मोटिवेशनची आवश्यकता आहे एक सेल्फ मोटिवेशन सुद्धा असू शकतं किंवा कोणाच्या मार्फत तरी त्याला मोटिवेशन मिळण्याची आवश्यकता असते पण त्याची मात्र आवश्यकता आहे त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च तुम्ही संशोधन जे आहे ते कोणत्या हेतूने करणार आहात तुमचा हेतू काय आहे सेल्फ एक कंडिशन सर्व्हिस कंडिशन आहे म्हणून आपण करू इच्छिता का अन्य काही गोष्टीसाठी करू इच्छिता ह्या गोष्टी आपण होऊ शकता त्यानंतर टाईप्स ऑफ रिसर्च संशोधन अनेक प्रकारचं आहे सायंटिफिक रिसर्च आहे सोशल रिसर्च आहे अशा अनेक पद्धतीचे रिसर्च आहेत ते आपण प्रकार समजून घेतले पाहिजे मग आपण त्यातलं कुठलं करायचं हे आपण ठरवलं पाहिजे रिसर्च अप्रोचेस रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथडॉलॉजी त्यानंतर रिसर्च अँड सायंटिफिक मेथड्स इम्पॉर्टन्स ऑफ नोईंग हाऊ रिसर्च इज डन म्हणजे प्रत्यक्ष संशोधन कसं केलं जातं हे पण माहीत पाहिजे अँड क्रायटेरिया फॉर गुड रिसर्च चांगला संशोधन किंवा चांगलं रिसर्च म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत पाहिजे रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लेम नेसेसरी फॉर डुईंग डिफायनिंग द प्रॉब्लेम टेक्निक इन्व्हॉल्व्ह इन द डिफायनिंग प्रॉब्लेम अँड इलिस्ट्रेशन मिनिंग ऑफ रिसर्च डिझाईन नीड फॉर रिसर्च इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट रिलेटिंग टू रिसर्च डिझाईन डिफरंट रिसर्च डिझाईन बेसिक कन्सेप्ट किंवा बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन सेन्सस अँड सॅम्पल सिग्निफिकन्स ऑफ रिसर्च मिनिंग अँड सिग्निफिकन्स ऑफ रिसर्च डिझाईन प्रॉब्लेम एन्काउंटर्ड बाय रिसर्चेस इन इंडिया भारतामध्ये संशोधकांना काही प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं की कोणते प्रश्न आहेत आणि मग रिसर्च कोर्स टू इन्स्पायर अँड एम्युज त्यामध्ये पहिल्यांदा सुरुवातीला मिनिंग ऑफ रिसर्च कडे आपण येऊया मिनिंग ऑफ रिसर्च इन रिसर्च मेथडॉलॉजी रिसर्च मेथडॉलॉजी आणि रिसर्च काही ना त्या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत असं वाटतात रिसर्च मेथडॉलॉजी म्हणजे संशोधन कार्यप्रणाली आहे आणि रिसर्च मेथड ही जी बाब आहे ती रिसर्च करण्यासाठी ज्या मेथड्स वापरतो त्या त्या ठिकाणी आहेत रिसर्च मे बी अ व्हेरी ब्रॉडली डिफाईंड ऍज अ सिस्टमॅटिक गॅदरिंग ऑफ डाटा अँड इन्फॉर्मेशन अँड इट्स अनालिसिस फॉर ऍडव्हान्समेंट ऑफ नॉलेज 
इन एनी सब्जेक्ट दुसरं तिसर काही नसून काय आहे माहितीच तुम्ही संकलन केलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये तुमचा इंटरेस्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही संशोधन करू इच्छिता त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा डाटा कलेक्ट करा आणि त्याचा अनालिसिस करा हे कशासाठी करायचं सगळं ऍडव्हान्समेंट म्हणजे ऑफ नॉलेज आपले जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानामध्ये भर घालण्यासाठी नवीन ज्ञान मिळवण्यासाठी या गोष्टी करायच्या आहेत रिसर्च अटेम्प टू फाइंड अँसर इंटलेक्च्युअल म्हणजे बौद्धिक अँड प्रॅक्टिकल क्वेश्चन थ्रू अप्लिकेशन ऑफ सिस्टमॅटिक मेथड्स संशोधनामुळे काय शक्य होत कि आपल्या बौद्धिक आणि प्रॅक्टिकल जे काही प्रश्न आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असतात त्याच्यासाठी एक सिस्टमॅटिक मेथड म्हणून आपण रिसर्च करत राहू शकतो वेबस्टर यांनी म्हटल्यानुसार स्टडीज इन्क्वायरी ऑर एक्झामिनेशन एस्पेशली इन्व्हेस्टिगेशन ऑर एक्झामिनेशन एम्ड ऍट द डिस्कवरी अँड इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन ऑफ फॅक्ट रिव्हिजन ऑफ अटेम्प एक्सेप्टेड थेरीज ऑर लॉज इन द लाईट ऑफ न्यू फॅक्ट ऑर प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन ऑफ सच न्यू ऑर रिव्हाइज थेरीज ऑर लॉज सम पीपल कन्सिडर रिसर्च ऍज अ मोमेंट अ मोमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन म्हणजे नोन पासून अननोन कडे जाण्याचा जो प्रवास आहे तो म्हणजे रिसर्च अशी ही जी मोमेंट आहे असं सुद्धा काहींच रिसर्च बद्दल इट इज ऍक्च्युअली अ होवेज म्हणजे प्रवास आहे ऑफ डिस्कवरी रिसर्च हे काय आहे तर संशोधनातला तो एक प्रवास आहे वी ऑल प्रोस पजेस दि व्हायटल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्क्विज न्यूनेस म्हणजे जिज्ञासूपणा आपल्याकडे असतो वेन वी अननोन कन्फर्स अस वी वंडर अँड आवर इन्क्विशन मेक्स अस प्रोव अँड अटेन फुल अँड फुलर अंडरस्टँड ऑफ द अननोन म्हणजे आपल्याला अननोन ज्या गोष्टी असतात त्याच्याविषयी जिज्ञासूपणा आपल्याला मनामध्ये निर्माण झाली जसं ऍझॅक्ट न्यूटनला झालं झाडावरनं जे फळ पडलं ते फळ खालीच का पडलं अशा पद्धतीचा प्रश्न आपल्यामध्ये निर्माण झाले पाहिजे वाय वाट आणि व्हेन असे जर प्रश्न आपल्याला पडले तर निश्चित आपल्या हातून चांगले संशोधन होऊ शकतो ओके दिस इन्व्हेस्टिगेशन इज मदर ऑफ ऑल नॉलेज म्हणजे असा जो जिज्ञासूपणा आहे हा नॉलेज किंवा ज्ञानाची जननी असं आपण म्हणू शकतो अँड द मेथड विच मॅन employees of obtaining the knowledge of whatever the unknown can be termed as research what is meaning of research methodology manje karya pranali je sanshodhan karya pranali manje nemka kay te apan thodkyat baghuya kan sanshodhan karaycha asel tar he sarva scientific ani systematic methods je ahe te follow kele pahije ani tya through jar kele taras aapla changla sanshodhan hou shakto apla research papers je ahe te changla changla journal madhe apan publish karu shakto रिसर्च इज एन अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटी ही एक शैक्षणिक कृती आहे अँड ऍज सच ऍज द टर्म शुड बी यूज इन टेक्निकल सायन्स अकॉर्डिंग टू कॅलिफोर्ड पुडी रिसर्च कंप्राइज डिफायनिंग अँड रिडिफायनिंग डिफाईन करायचं रिडिफाईन करायचं प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस आपण जे अननोन गोष्ट असते त्याच्याविषयी काही ग्रहित का आपण मांडायचं हायपोथेसिस मांडायचं और सजेस्टेड सोल्यूशन उत्तर अपन सजेस्ट कर कलेक्टिंग ऑर्गनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटर्माइन वेदर दे फिट दी फॉर्म्युलेटिंग हाइपोथिस मैं मैं संगित ज्यादा गोषी मे अपना इंटरेस्ट है संबंधित डाटा च कलेक्शन कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर प्रॉपर साइंटिफिक मेथड एनालिस आणि जे काय आपल्याला फायंडिंग मिळतात ते आहे ते फायंडिंग आहे तसं आपण इम्प्लिमेंट न करता किंवा समाजासमोर न मांडता त्याचा अगोदर टेस्टिंग झालं पाहिजे टेस्टिंग ऑफ हायपोथिसिसचा भाग सुद्धा यामध्ये अतिशय महत्वाचा आहे स्टिनर अँड डी स्टेप्समन इज इन इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स इज डिफाईन रिसर्च ऍज दी मॅन्युपुलेशन ऑफ थिंग्स कन्सेप्ट ऑर सिम्बॉल्स फॉर दी पर्पज ऑफ जनरलायझेशन टू एक्सटेंड करेक्ट ऑर व्हेरीफाईड नॉलेज वेदर that knowledge is in construction of theory or in the practice of an art manje aple je kai knowledge ahe tase generalization karna ani samajasathi tase upayog karna ya drushtikonatun social sciences madhe baryach vela research he kele jata ya drushtikonatun ya prakare research manje kay original contribution samshodhan manje dusryane ekadi gosht keli ani ti apan jar vaparat aslo tar tela samshodhan mhanta yet nahi रिसर्च हे म्हणजे ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्युशन आपलं असलं पाहिजे 
in the existing stock of knowledge making for its advancement pragati sathi cha aplo self contribution aslele gnan manje research asa apan tya thikani it is the pursuit of truth with the help of study observation comparison and experiment kashatun aplyala acha padhati cha original contribution hu shakta aplya pragati hu shakte ki apan satatyana abhyas kela pahije nirikshan pahije tulna keli pahije ki ani प्रयोग के लिए पाजे तो अपने अशा पद्धति गोषी साधन इन शॉर्ट द रिसर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ रिसर्च द सिस्टमैटिक एप्रोच कंसर्निंग जनरलाइजेशन एंड फॉर्म्युलेशन ऑफ अ थेरी इज ऑल्सो रिसर्च एज सच द टर्म रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक मेथड्स कंसिस्टिंग ऑफ एनसाइटिंग द प्रॉब्लम फॉर्म्युलेटिंग अ हाइपोथेसिस कलेक्टिंग द फैक्ट्स और डाटा analyzing the facts and reaching certain conclusions either in the form of solutions towards the concerned problem or in certain generalization for some theoretical formulas research madhe kai vela navin aplya goshti aplyala sapru shakta te tumhi samshodhanache result man vapru shakta kiwa samshodhanatun ahe tya goshti tyacha generalization tumhi theoretical je ka formulation purvi zalela ahe tyacha generalization tumhi sudha research cha madhyamatun karu shakta त्यांचं मोटिवेशन फॉर रिसर्च संशोधनासाठी प्रेरणा येण्यासाठी वॉट मेक्स पीपल टू अंडरस्टेक रिसर्च जे काही अकॅडमिक फील्डमध्ये आज रिसर्च करण्यासाठी काहींची मतं आहेत की जो शिकलेला नाही तो सुद्धा संशोधन करू शकतो तो सुद्धा नवीन गोष्टी शोधू शकतो निश्चितपणाने एखादा नवीन अवजार एखादा अशिक्षित व्यक्ती सुद्धा सातत्याने त्या फील्डमध्ये असेल की त्याच्यामध्ये प्रयोग करून तो निर्माण करू शकतो त्याला प्रॉपर रिसर्चच्या फॉर्मॅटमध्ये आणण्यासाठी त्याला सुशिक्षित किंवा सुशिक्षित माणसाचं सहकार्य घेणं हे निश्चित आवश्यक आहे तर अशा पद्धतीने आपल्याला संशोधन करण्यासाठी कुठल्या गोष्टी माणसाकडे असण्याची आवश्यकता आहे हा एक बेसिक प्रश्न आहे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल इम्पॉर्टन्स द पॉसिबल मोटिव्ह फॉर डुईंग रिसर्च मे बी आयदर वन ऑर मोर ऑफ दी फॉलोईंग आणि जे आम्ही काही गोष्टी दिलेल्या आहेत त्याच असल्या पाहिजे त्या किंवा त्यापेक्षा आणखी काही गोष्टी ज्या आहेत ते तुम्हाला मोटिवेट करू शकता रिसर्च साठी डिझायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलॉंग विथ इट्स कल्चरल बेनिफिट डिझायर म्हणजे तुम्हाला एम एस सी होणं एम ए होणं एम कॉम होणं ही जसं एज्युकेशन बेसिक एज्युकेशन क्वालिफिकेशन म्हणून तुम्ही ते करता त्यांची इच्छा आहे ना शिकून आपल्याला काहीतरी जॉब मिळवायचा आहे किंवा ज्ञान व्हायचं आहे ज्ञान मिळवायचं आहे त्याचबरोबर संशोधनामध्ये आता नवीन युजीसीच्या गाईडलाईननुसार सेकनेट झालं पाहिजे किंवा एम पी झालं पाहिजे पीएच डी झालं पाहिजे मग असे कन्सेप्च्युअल बेनिफिट तुम्हाला पीएच डी झाला संशोधन केला पेपर पब्लिश झाले तुम्हाला अमुक अमुक या गोष्टी बेनिफिट तुम्हाला उपयोग आहे दोन इन्क्रिमेंट मिळतात अशा ज्या गोष्टी तुमच्या समोर जर असतील सर्वजण अशा निश्चित अशा बेनिफिट पद्धतीचे बेनिफिट आहेत म्हणून रिसर्च करतात असं काही नाही पूर्वी जे आता मी नावं सांगितली आयजॅक न्यूटन असतील ऍडिशन असतील किंवा आइन्स्टाईन असतील हे काही कशाचं बेनिफिट मिळणार आहे म्हणून ते संशोधन केलेले नाही परंतु काळानुरूप त्याचे कन्सेप्ट बदलत आहे आज बहुतांशी रिसर्च जे आहे ते करण्यापाठीमाचं कारण असं ते केल्यानंतर आपल्याला काहीतरी प्राप्त होतं असा हेतू ठेवून आपण तुम्हाला त्याच्यातून मोटिवेशन घेऊ शकतं डिझायर टू फेस दी चॅलेंजेस इन सॉल्व्हिंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स दॅट इज कन्सर्न ओव्हर प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स इनिशिएटिव्ह रिसर्च म्हणजे काही वेळेला अनसॉल्व्हड जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करण्याचे एक चॅलेंज म्हणून आपण ते स्वीकारून त्या हेतून त्या इच्छेनं आपण संशोधनाकडे बोलू शकतो डिझायर टू गेट इंटलेक्च्युअल जॉय ऑफ डुईंग सम क्रिएटिव्ह वर्क एक आत्मिक समाधान जे आहे ते मिळवण्यासाठी आपण याला रिसर्चकडे जाण्याचं मोटिवेशन आपल्याला मिळू शकतं आणि माझं तर मत आहे बेनिफिशियल आहे म्हणून करणं हा एक भाग आहे अविभाजी भाग आहे त्याबद्दल काही हे माझं मत नाही आहे परंतु खऱ्या अर्थानं तुमच्या हातून जर चांगलं रिसर्च व्हायचं असेल तर हेतू जो आहे किंवा तुमची जी इच्छा आहे ते मेन त्या रिसर्च मधनं तुम्हाला इंटलेक्च्युअल जॉय जो आहे आनंद जो आहे आत्मिक समाधान जे आहे ते प्राप्त करण्यासाठी जे रिसर्च करतात त्यांना मी सल्यूट करू इच्छितो आणि अशा पद्धतीनं मी आव्हान पण करतो आता जे काही समोर पार्टिसिपंट्स आहेत बेनिफिटसाठी जरूर करा परंतु केवळ बेनिफिटसाठी न करता एक आत्मिक समाधान एकदा बघून करून तर बघा रात्र रात्रभर अभ्यास केल्यानंतर समजा ज्या वेळेला परीक्षेचा निकाल येतो त्यातून आनंद होतो किंवा आठ दहा पंधरा दिवस वीस वीस दिवस तुम्ही 
एखादा पेपरसाठी कष्ट घेतला आणि तो पेपर एखादा चांगला जर्नलमध्ये पब्लिश झाला तर त्यातला जो आनंद असतो हा फार एक मोठा असतो त्याचं कशाही पैशाच्या स्वरूपात त्याची व्हॅल्यू करता येत नाही डिझायर टू बी सर्व टू सोसायटी किंवा काहींची काय इच्छा असते संशोधनातून समाजसेवा घडावी या हेतू असतो अलीकडं प्रॅक्टिकल रिसर्चला फार महत्व आहे थेरॉटिकल रिसर्चपेक्षा तुम्ही मस्त मोठे सायंटिस्ट आहात मोठमोठे संशोधन केला तुम्ही अनेक वीस पंचवीस पन्नास हजार पेपर तुमचे पब्लिश आहेत चांगल्या चांगल्या जर्नलमध्ये पण त्याचा सोसायटीसाठी उपयोग जर होत नसेल आणि त्या स्वरूपात जर तुम्ही त्याची मांडणी केला नसाल तर तुमच्यापुढे बेनिफिट आहे ठीक आहे पण समाजासाठी तुमच्या ज्ञानाचा काय उपयोग आहे कारण शेवटी तुम्ही आम्ही सर्वजण जे आहोत समाजाच्या ऋणाखाली आपण आहोत जरी आपल्याला आपल्या आई वडिलांनी शिकवलं असं आपलं मत असलं तरी देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्त आपल्याला सांगू इच्छितो आपल्या शिक्षणामध्ये आणि आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये समाजातलं ज्यांचा आपल्याशी काही संबंध नाही असं वाटतं अगदी गरीबातला गरीब माणसाचा सुद्धा आपल्या ग्रोथमध्ये आपल्या शिक्षणामध्ये फार मोठा वाटा आहे आणि आता विचार करा केवळ एक आर्ट्स खर्च आता ट्युशन फी किती आहे दोन हजार ते अडीच हजार रुपये तेवढ्या फी मधनं तुमची वर्ष वर्ष शिक्षण होऊ शकतं किंवा सायन्सचा विद्यार्थी असेल तर पाच हजार दहा हजार रुपयाची काही ट्युशन फी तेवढ्या तुम्ही एज्युकेशन होऊ शकतं कुठून तरी कोणीतरी काही गोष्टी खरेदी करत असतात त्याला टॅक्स बसत असतो त्या टॅक्सचा काही वाटा तुम शिक्षणावरती खर्च होत असतो पगारावरती खर्च होत असतो म्हणून आपण या गोष्टी करतो आजही भारतासारख्या एक विकसनशील देशामध्ये हायर एज्युकेशन घेणारे जे काही विद्यार्थी आहेत पोस्ट ग्रॅज्युएशन ते सात ते सात टक्के आहे म्हणजे विचार करा किती वयची बाब आहे आणि त्या सात ते सात टक्क्यामध्ये आपण आहोत म्हणजे बाकीच्या समाजाचं ऋण आहे म्हणून आहे पण आपण शिकून स्वतः पुरतं स्वतःच्या पायापुरतं बघण्यापेक्षा समाजाच्या उन्नतीसाठीच आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करणं हे सुद्धा हेतू असले पाहिजे आणि एक चांगला हेतू आहे असं मला वाटतं डिझायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी एक तुम्हाला प्रतिष्ठा समाजामध्ये पाहिजे असेल तुमच्या अकॅडमिक करिअरमध्ये प्रतिष्ठा पाहिजे असेल तर निश्चितपणानं तुमचं ते हेतू पण असायला पाहिजे आज जे मी आता बघा सरता पिस्ता सर आणि माझ्या मित्रांनी माझी ओळख चांगल्या पद्धतीने करून दिली ही माझी खरी जी ओळख आहे ती माझ्या कामातून झालेली आहे सरका अवघड विषय मी घेतला त्यानंतर त्याच्यामध्ये सातत्यानं संशोधन रिसर्च जी आहे ती माझ्या ज्या वेळेला मी आज फार मोठं मी शिकलेलं नव्हतं संशोधन हे शब्द सुद्धा मला माहित नाही तेव्हापासून माझी जी वृत्ती आहे ती संशोधनात्मक आहे प्रत्येक गोष्टीकडे मी क्रिटिकल व्ह्यू न पाहतो आणि त्यातून काहीतरी वेगळ्याच अँगलनं मी पाहून त्यातून पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मधनं पॉझिटिव्ह शोधत असतो हा जो दृष्टिकोनाचा भाव आहे अशाच ह्या दृष्टिकोन जो माझ्या माझ्या मनामध्ये लहानपणापासून होता म्हणून मी संख्याशास्त्रासारख्या आणि विपरीत परिस्थिती असताना सुद्धा मी त्याच्यामध्ये संशोधन केलं आणि यातून काय प्राप्त झालं तर त्यातून मी आज जे काही अकॅडमिक क्षेत्रामध्ये मराठी सरकारने सांगितल्यानंतर माझं जे नाव आहे माझं जो काही रिस्पेक्ट आहे त्याच्यामध्ये फार मोठा वाटा या माझ्या विषयाचा आणि माझ्या या संशोधनाचा आहे असं म्हणावं लागेल आज त्या संशोधन जर मी केलं नसतं आता आज या स्टेजला मी आलो नसतो संशोधन जर मी केलं नसतं रिसर्च गाईड झाला नसतो त्यामुळं रिसर्च पेपर जे आहेत ते पब्लिक झाले नसते आणि त्याच्यामुळे जे काय आज मला रिस्पेक्ट प्राप्त आहे ते त्याच्यामध्ये संशोधनाचा फार मोठा वाटा आहे असं या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगू इच्छित हवेवर दिस इज नॉट एन एक्सक्लुझिव्ह एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट हे जे वरचे जे चार पाच मुद्दे सांगितले आहेत मी तेवढेच तुमचे उद्दिष्ट असली पाहिजेत किंवा मोटिव्हेशन असले पाहिजे असं नाही याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक गोष्टी यामध्ये असू शकतात डिझायर्ड अंडरस्टँडिंग कॅज्युअल रिलेशनशिप सोशल थिंकिंग अवेकनिंग अँड लाईक मे ऍज वेल ऍज मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म रिसर्च ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च The purpose of research is to discover answer to the question through the application of scientific procedure. So, if you have a question, you will have a question about the scientific approach and the scientific procedure of the research. How do you think about the objective of research? The main aim of research is to find out truth which is hidden and which is not been discovered as it. What is the truth? The truth is the truth. 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 प्रकाश जगत आलेलं नाही आहे जे हिडन आहे जे झाकलेलं आहे ते अज्ञातातून ज्ञात गोष्टीकडे आणणं याला आपण संशोधन म्हणू शकतो हा त्याचा हेतू असू शकतो तो तुमचा एम असू शकतो कोणाचाही कुठलाही विषय केमिस्ट्री विषय असेल स्टॅटिस्टिक्स असेल मॅथमॅटिक्स असेल हिस्ट्री असेल बॉटनी असेल जुआ असेल मराठी असेल जॉग्राफी असेल त्यांच्या त्यांच्या अकॅडमिक करिअरमधल्या ज्या गोष्टी आता प्रचलित आहेत त्याचा अभ्यास करत असताना त्यात अनेक गोष्टी दडलेल्या आहेत या अनुषंगाने मी तुम्हाला एक माझा स्वतःचा अनुभव मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मी स्टॅटिस्टिक्स सारख्या विषयामध्ये एम बी सी झालो 
बीएस आलो हो डीसीपी हा कोर्स के अनेक वर्ष मैं शिकवत रहो रिसर्च करता नेमक का मेरा प्रश्न पड़ना ती दृष्टि होती मैं प्रत्येक गोष शिकत वाचत प्रश्न विचार गेलो का तस ऑपरेशन रिसर्च या युनिट मध्य ट्रांसपोर्टेशन हा टॉपिक वाचतना ओरिजिन डेस्टिनेशन मे माल एक तैयार होता एक पोच कराए तो सोल्यूशन आम जो प्रचलित जे शिकत आलो होरिजिन केवड़ा माल शिलक है तेवड़ा माल इक डेस्टिनेशन जिसे रिक्वायरमेंट है तथा तो पाठला जाए अच्छा पद्धति प्रयोग मानले होते मेरा प्रश्न पड़ला जितक उत्पादन होते वितरण कस का हो थोड़ाफार कमी हो थोड़ाफार जास्त हो विचार मना मे आला साधा स्वरूप मेरा बेसिक मैं घर प्रश्न सन्दर्भ में आठ आई अपने जो स्वयं ज्यादा करते घर दोन चार मुल कुटुंब पांच दा जन अशा वेला स्वयं करता एक्जैक्टली सर्वानी भूक जरी विचार जरी के एखाद भाकरी कमी पड़े कि भाकरी जास्त होते कस हो प्रश्न मैं मना मे आला जे का प्रचलित पद्धत है ये अपने छेद देने का प्रयत्न किया विचार के दृष्टिकोना विचार के मार्ग सापड़े नवीन मेथड सापड़े जिस आज मे नाम डॉक्टरेट डिग्री है मेरा पी एच डी पद संगा तत्पर्य का तुम्हें जे दर रोज वाचत दर रोज जो शिकवत बढ़तना तुम्हें प्रत्येक सेंटेन्स एंड सेंटेन्स प्रत्येक कन्सेप्ट वाचतना प्रत्येक थेरम वाचतना थोड़स अंतर्मुख हो गोषी अस का मान लें वेग पद्धति मानता है का बरबर है का हंड्रेड पर्से कि पद्धति मानता है का बदल करता का अच्छा क्रिटिकल क्रिटिक्स या दृष्टिकोना अनेक प्रकार मगर एक एक्सप्लोरेटरी फॉर्म्युलेटिव रिसर्च एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मन है डायग्नोस्टिक रिसर्च मन है हाइपोथेसि टेस्टिंग रिसर्च मन है आता टू पॉल्ट्री चित्रण एक्यूरेटली दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप तुम्हें ज्यादा गोषी आता जस घर बता कभी घर बना मना आल को बोलव पैसे है मटेरियल आने घर बना सुरु कर नहीं अपने रिक्वायरमेंट का लोक अपने घर बना वन बी एच के बना टू बी एच के थ्री बी एच के अपने अवेलेबल कैपैसिटी जागा कि अपनी आर्थिक स्थिति का सर्वे विचार कर प्लैन करता इंजीनियर कर तस तुम्हें संशोधन करता सुधा अपने फील्ड मे कर अनेक फील्ड मे तुम्हें संशोधन करू शता तुम्हारा इंटरेस्टिंग एरिया कुछ लिया एरिया सब एरिया कुछ लिया आतापर्यत का थोड़स रफ का प्लैन जे है चित्रण जे है तुम्हारे मना मधे तैयार चित्र जे है चित्र जे अस्पष्ट चित्र है तो पूर्तते दृष्टि के लिए वाटा रिसर्च हो तुम ऑब्जेक्टिव टू डिटर्माइन द फ्रिक्वेन्सी विथ विच समाइम्स ऑकर समथिंग ऑकर्स और विथ विच इट असोसिटेड विथ समथिंग एल्स एखाद गोष वारंवार घड़ कशाशी निगड़ित जे है विचार है वारंवार का घड़ता पावस जून थे ऑगस्ट सप्टेंबर मधे पाउस का पड़ता है नर थी का पड़ते है नर उ का दृष्टिकोना रिनेटिव अभ्यास तुम्हें करू शता तुम्हें डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टीजा कि टेस्ट हाइपोथिस ऑफ कैजुअल रिनेशनशिप बिट्वीन वेरिएबल्स दैट इज हाइपोथिस टेस्टिंग रिसर्च स्टीज टाइप्स ऑफ रिसर्च थोड़स वेक पाजे सरता सर मेरा निश्चित आठवन कर कन्सेप्ट संशोधन हे बोले थोड़ा है एक तास दोन तास मधे सर्व गोषी कवर करना शक्य नहीं है तरीके मैं मैक्सिम ट्राई करते चांगल चांग पद्धति सर्व मुद्याला स्पर्श तरी कमी कमी करना चाहिए प्रयत्न करते थोड़ा सा मैं फास्ट घतो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च मे मैं मंडल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मन है अप्लाइड रिसर्च मन है फंडामेंटल रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च है कन्सेप्चुअल क्या एम्पेरिकल रिसर्च है अशा गोषी है तो डिशीजन ओरिएंटेड सुधा रिसर्च है नर वे प्रकार रिसर्च प्रॉब्लम्स है
कन्क्लूजन ओरिएंटेड सुधा रिसर्च है रिसर्च अप्रोच अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिसर्च ब्रिंग टू लाइट द फैक्ट दैट देर आर टू बेसिक अप्रोचेस टू रिसर्च नेमली क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्च दो प्रकार है पर क्वांटिटेटिव अप्रोच है का क्वालिटेटिव अप्रोच है मुझे मैं बेसिक शब्द जे है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव थोड़ा सा इलेबरेश करू शो क्वांटिटेटिव कशाला बनाए ज्यादा गोषी तुम्हें मेजरमेंट सहायन मोजू किपरू शकता क्वांटिटेटिव आकड़ा सोब मान करू शकता क्वांटिटेटिव अंता कैरेक्टर्स को दृष्टिकोना आकड़ेवाड़ी स्वरूप जी मान करता अशा स्वरूप जी कहीं अप्रोच क्वालिटेटिव निरीक्षण करू शकता परंतु ठराविक आकड़ेवाड़ी स्वरूप आकड़ा स्वरूप में कुछ ही मोजमापा मोजू शक नहीं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो तुम्हें अप्रोच जी है तो दोन प्रकार से नेमले क्वांटिटेटिव अप्रोच क्वालिटेटिव अप्रोच दी फॉर्मर इन्वॉल्व दी जनरेशन ऑफ डाटा इन क्वांटिटेटिव फॉर्म पहले जी है क्वांटिटेटिव अप्रोच ये का डाटा च जनरेशन महिला संकलन किया क्वांटिटेटिव फॉर्म मे विच कैन बी सब्जेक्टिव टू रिग्रेस क्वांटिटेटिव एनालिस इन फॉर्मुला इन रिजिट फैस्ट क्वांटिटेटिव अप्रोच मे का डाटा च संकलन किया एनालिस करूँ फॉर्मल कि रिजिड अशा पद्धति क्वांटिटेटिव अप्रोच मे करू दिस अप्रोच कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड इन टू इन्फर इन्फरसेल अनुमानात्मक कि एक्सपेरिमेंटल कि सीम्युलेशन अप्रोचेस टू रिसर्च द पर्पज ऑफ इन्फरसेल रिसर्च अप्रोच टू रिसर्च इज टू फॉर्म अ डाटा बेस फ्रॉम विच टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक और रिलेशनशिप ऑफ प्रॉब्लम एक गोष्ट यहाँ संगू इच्छित कुछ ले संशोधन है तुम्हें जे का नवीन गोषी है संगता बेस पाइज अमुख रिजल्ट काड़ला कशा से आधार काड़ला तो अमुख अमुख डाटा है एनालिस के स्टैटिस्टिकल मेथड है तो वरली रिजल्ट वेरिफिकेशन के मॉर्निंग रिजल्ट अशा पद्धति बेस जो है हा बेस जो है तो कशात प्राप्त हो सकते हैं महतीत ना क्वांटिटेटिव डाटा मन तुम्हारा रिजल्ट सा लिखू शो इन्फॉर्मेशनल रिसर्च अप्रोच मीनि आता मैं संगित फारस मैं भाष्य कर सीम्युलेशन टाइप है क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च इज कंसर्न विथ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड आता क्वालिटेटिव कैरेक्टर उदाहरणार्थ सेक्स पुरुष स्त्री ये फिर बगुन अपन ठरू शको ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मन ब्यूटी समोर एक पांच दा लोक समूह तुम्हें हुई स्मार्टर को सुंदर है अपन ठरू शको अशा पद्धति जो कैरेक्टर्स जे हैं तुम्हें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मनू शकता तो सब्जेक्टिव है ओपिनियन एंड बिहेवियर रिसर्च इन सच सिचुएशन इन अ फंक्शन ऑफ रिसर्च रिसर्चेस इन्साइट्स एंड इंस्पिरेशन सच एज अप्रोच टू रिसर्च जनरेट्स रिजल्ट आइदर इन नॉन क्वांटिटेटिव फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ नो नॉट सब्जेक्टेड टू रिग्रेस क्वांटिटेटिव एनालिस क्वालिटेटिव डाटा आयाम फिगर के स्वरूप एक्जैक्ट मांडनी न करता नॉन क्वांटिटेटिव फॉर्म मे तुम अभ्यास किया दृष्टिकोना जी का संशोधन है तो करता है क्वालिटेटिव सा चांग पद्धति संशोधन तुम्हें करू शता जनरली द टेक्निक ऑफ फोकस ग्रुप इंटरव्यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डेप्थ इंटरव्यूज आर यूज क्वालिटेटिव सा टेक्निक रिसर्च मेथड्स वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी मैं अभी मैं मटल संशोधन कार्यप्रणाली संशोधन पद्धति यम फरक ये संगित है संशोधन करना सा वे जे का साइंटिफिक पद्धति वो रिसर्च मेथड्स मनत रिसर्च मेथडोलॉजी एक ब्रॉड व्यू है सर्व ज्या गोषी है संशोधना मध्य बेसिकली तुम्हारा डाटा च संकलन कस कर पद्धति वैचन तनालिस करना कुछली टेक्निक वैसा उदाहरण मीन का मीन का मीन का जो फॉर्म्यूला है तो वरण मीन मोड मेडियन एम सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेन्डन्स है परंतु कुछ एवरेज नेमक तुम्हारे डाटा वैसा मीन वैसे का मेडियन वैसे का मोड वैसे ये तुम्हारा रिसर्च मेथडोलॉजी मन ज्ञान है मीन मेडियन मोड सग रिसर्च मेथड्स है परंतु रिसर्च मेथडोलॉजी मन नेमक कुछ तुम्हें वैच ये तुम्हारा रिसर्च मेथडोलॉजी सहाय में लक्षा देव शक अशा गोषी रिसर्च मेथड्स रिसर्च मेथडोलॉजी मे अपने
समझून घेतल्या पाहिजे स्कोप ऑफ रिसर्च मेथोडॉलॉजी इज वायडर दॅन द रिसर्च मेथड आता मी सांगितल्यानुसार त्यानंतर रिसर्च अँड सायंटिफिक मेथड रिसर्च ला सायंटिफिक मेथड किंवा सायंटिफिक दृष्टिकोन किंवा सायंटिफिक बेस असल्याशिवाय प्रॉपर प्रत्येकासाठी कारण मिमांसा असलं पाहिजे मी अनेक वेळा शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये प्रश्न विचारतो आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स याच्यामध्ये फरक काय सायन्स म्हणजे काय सायन्स या क्षेत्रामध्ये शिकत असणारे तसंच रिसर्च मध्ये सुद्धा आहे मग दिवस तुमचं रिसर्च आर्ट्स मधला असू द्या किंवा कॉमर्स मधलं असू द्या असू द्या किंवा सायन्स मधलं असू द्या रिसर्च ला तुमचा बेस पाहिजे त्याचे कारण मिमांसा देता आलं पाहिजे तुम्ही जे कन्क्लुजन काढता त्याच्या पाठीमागची कारणं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे फॉर अ क्लिअर परसेप्शन ऑफ दिस टर्म रिसर्च वन शूड नो नो दॅ नो द मिनिंग ऑफ सायंटिफिक मेथड दी टू टर्म्स रिसर्च अँड सायंटिफिक मेथड आर क्लोज रिलेटेड आपल्याला वाटताना दोन्ही गोष्टी सारख्या वाटतात पण का मी वाटतं रिसर्च ॲज वी हॅव ऑलरेडी स्टेटेड कॅन बी टर्म्ड ॲज अन इन्क्वायरी इन टू द नेचर ऑफ दि रिझन फॉर अँड दि कॉन्सिक्वेन्सनेस ऑफ अँड पर्टिक्युलर सेट ऑफ सर्कमटेन्सेस वेदर दि सर्कमटेन्सेस आर एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल्ड or recorded just as they occur for the research implies the researcher is interested in more than particular results he is interested in repeatability of the results and in this extension to more complicated and general situation one the other hand philosophy common to all such research methods and techniques although they may considerably from one science to another is usually given the name of scientific methods in con- in this context carl pearson the scientific method is one and the same in the branches of science and the method is the method of all logical trained minds the unity of all sciences consists alone in its methods not its material the man who classifies facts of any kind of whatever who see their mutual relation and describes their sequences is applying the scientific method and is a man of science scientific method is the pursuit mi pratyam kama patla of truth scientific method ek kay ahe to satya shodhna patima se ek pratyam ahe pursuit sa ahe as determined by the logical principle atya goshti ahe tantar basic postulates of scientific method the scientific method is thus based on certain basic postulates which can be stated as and it re- it relies on empirical evidence empirical means anubhav janya purave varti tumche scientific base avalambun hai it utilizes relevant concepts it is committed to only objective consideration the perspective the per- uh, pre suppose ethical naturally that is aims at nothing but making only adequate and correct statement about population objects it results into probabilistic predictions pratyek goshti sathi sambhavita asta tya drushtikonatun tumhi tacha abhyas karu shakta its methodology is made known to all concerned for critical scrutiny are for use is in the testing the conclusions through replication it aims of formulating most general anxious or what can be termed as scientific theories the scientific method encourages a rigorous impersonal mode of procedure dictated by demands of logic and objective procedure accordingly scientific method implies an object logical systematic method that is a method free from personal bias or prejudice scientific method madhe personal bias la mahatva tya thikani nahi hai method to a certain demonstrable qualities of a phenomenon capable of being verified a method wherein the researcher is guided by the rules of logical reason pratyek goshti pati madhe logical reason asla pahije a method wherein investigation procedures in an orderly manner and method that implies internally consistency importance of knowing how research is done nemka samshodhan kasa kele jata he aplyala mahit pahije ala far mot mahatva hai in the study of research methodology gives 
स्टूडंट द नेसेसरी ट्रेनिंग इन गैदरिंग मटेरियल म्हणजे माहितीचं संकलन डाटाचं कलेक्शन करायला प्रॉपर त्याला माहिती पाहिजे अनालिसिस करायला प्रॉपर माहिती पाहिजे त्याचं मांडणी करायला प्रॉपर माहिती पाहिजे माहितीचं संकलन करण्यासाठी काय काय आवश्यकता आहे स्टॅटिस्टिक्स वापरलं पाहिजे क्वेश्चनरी निर्माण केली पाहिजे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन अँड इन इन रेकॉर्डिंग एव्हिडन्स शॉर्टिंग ऑफ आउट अँड इंटरप्रेटिंग माहितीचं संकलन करणं त्याचं प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन करणं या सर्व गोष्टीसाठी प्रॉपर ज्ञान जे आहे ते आवश्यक आहे इनफॅक्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ नोईंग द मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च और हाऊ रिसर्च इज डन स्टीम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कन्सिडरेशन फॉर वन हु इज प्रिपेरिंग हिमसेल्फ फॉर अ करिअर ऑफ कॅरिंग आउट रिसर्च एखादा जो संशोधन क्षेत्रामध्ये आपला करिअर इच्छू करू इच्छितो त्यासाठी या गोष्टी महत्वाच्या आहेत द इम्पॉर्टन्स ऑफ नोईंग रिसर्च मेथडोलॉजी जो संशोधन क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर इच्छू करू इच्छितो त्याला रिसर्च मेथडोलॉजी हे चांगल्या पद्धतीनं माहीत असणं त्याचं ज्ञान असणं हे आवश्यक आहे अँड रिसर्च टेक्निक्स इज ऑबियस सिन्स दी सेम कॉन्स्टिट्यूट दी टूल्स ऑफ दिस ट्रेन रिसर्च मेथडोलॉजी माहीत पाहिजे आणि रिसर्च टेक्निक सुद्धा माहीत पाहिजे द नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजी प्रोव्हाइड्स गुड ट्रेनिंग स्पेशली टू दी न्यू रिसर्च वर्क अँड एनेबल हिम टू बेटर रिसर्च इन इट हेल्प्स हिम टू डेव्हलप डिसिप्लिन थिंकिंग ऑर बेंट ऑफ माइंड टू ऑब्झर्व द फील्ड ऑब्जेक्टिव्हली हेन्स दोज एस्पायरिंग the carism carism in research must be developed the skill of using research technique and must thoroughly understand the logic behind them pe ankin kai goshti ya sandarbhat le ahet criteria for a good hypothesis in research method hypothesis mhanje makashi mhantla nasa anusar unknown di gosht aste atya kadi goshti badal sanshodhan karat astana hi gosht mahiti nahi pan tu त्याच्यामध्ये आपल्याला पुढे जात असताना काहीतरी तुमचं पर्स्पेक्ट बनवलं पाहिजे तुमचं काहीतरी व्ह्यू किंवा दृष्टिकोन बनवला पाहिजे त्याच्याविषयी तुमचं मत बनवलं पाहिजे आणि ते मत बनवत असताना अनबायसिटी बनवलं पाहिजे म्हणजे तुम्ही काहीतरी ग्रीत धरलं पाहिजे ग्रीत धरणं याला हायपोथिस म्हणतात आणि त्या हायपोथिस मध्ये दोन प्रकार आहेत एक नल हायपोथिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथिस अनबायसिडली नल अटिट्यूड इन द माइंड ऑफ सेटिस्फेशन जे हायपोथिस स्टेट केलं जातं त्याला नल हायपोथिस म्हणतात आणि कॉम्प्लिमेंटरी स्टेटमेंट टू द नल हायपोथिस इज अल्टरनेटिव्ह हायपोथिस the criteria of good hypothesis in research methodology are a set of predefined characteristics ya udar tharvala paise whatever may be the types of research works and studies one thing that is important is that they all meet on the common ground of scientific method employed by them one expects scientific research to satisfy the following criteria scientific research in current criteria satisfy kela paise the purpose of the research should be clearly defined and common concept used the research procedure user should be described in sufficient detail to permit another researcher to repeat the research or further advancement keeping the continuity of what has already done kya been attained mhanje samshodhan karat astana tumcha research concept baddal je clarity asli pahije ki clearly define kele pahije आणि तुम्ही कुठली मेथडॉलॉजी वापरली काय केलं हे तुम्ही रिसर्चरनी जे आहे ते सांगितलं पाहिजे की जेणेकरून त्या पद्धतीनं करून बघितलं तर तुमचे रिझल्ट जे आहेत किंवा तुम्हाला रिझल्ट मिळाले असं होता कामा नाही तुम्ही सांगितलेल्या पद्धतीने दुसऱ्यांनी संशोधन केल्यानंतर त्याला सुद्धा त्या पद्धतीच्या गोष्टी प्राप्त झाल्या पाहिजेत तशा गोष्टी रिझल्ट आल्या पाहिजे हा त्यातला भाग आहे दी प्रोसिजर डिझाईन ऑफ रिसर्च शुड बी केअरफुली प्लॅन्ड टू यिल्ड रिझल्ट दॅट एरियाज ऑब्जेक्टिव्ह ॲज पॉसिबल The researcher should report the complete frankness flow flaws in procedural design and estimate their effects upon the finding asha pati ja goshti ahe qualities of good research ahe good research is systematic changla samshodhan je ahe te systematic ch asna good research is logical tumcha pratyek goshti la logical base asna good research is empirical good research is reliable uh, replicable म्हणजे एकदा संशोधन जे आहे एखादा प्रयोग जो असतो तो एकदाच होता कामा नाही तुम्ही जे मांडणी केलेलं असतं सांगितलं असतं त्या पद्धतीनं रिप्लिकेबल अनेक वेळा ते करून पाहता आलं पाहिजे दिस कॅरेक्टरिस्टिक अलोज रिसर्च रिझल्ट टू बी व्हेरीफाईड बाय रिप्लिकेटिंग द स्टडी अँड देअर बाय बिल्डिंग 
a sound basis of decisions. Research problem in research methodology. That Nemka research problem Joy, Sansuna, several ticket research and some other several ticket. On Sansuna's a problem, the sources of research problem is the situation that causes the researcher to feel apprehensive, confused, and ill at ease. Vasmi Mantlu Tanaka, Sansuna, it's a problem Joy. He is Sarvat Matwas of Agaiki. Research carries a several ticket, a pin carries a PhD carries a research paper published carries. But there's a tea problem by the and the problem of putting market moon up and run on the third applella upon the Zenin push up on the third of the watch of the study does to both of us to the both of us and the critical thinking by the and to me the perfect good figure of the sun watch of the sun as you put the who what where when why I shall put the person to my body by the and the person to third yeah so that's what I should not have been killed by the and that one to me at home this is probably my music on some other some so then there are many problem situations that may give rise to this. Three sources usually contribute the problem identification. One, experience. This is problem question. You can learn from it. You can learn the experience of others. You can learn from it. 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 कि जने आशा से गुस्ती के लिए मैं आज गुस्ती वगैरह बताने का तय करता हूँ आप लोग जैसे तो अंकित क्या बोल डालते हैं तो तुम्हें तेज़ अनुभव हो तो तुम शिक्षु शक्ता The second source should be scientific literature संशोधन करता स्थान है बिब्लोग्राफी मुझे literature surveys वाले तो केला कि तेज़ तो आज परंतु कुनी काय पिटला तुमसे तुम्हाला रिसर्च प्रॉब्लम सापू शकतो यू मे रीड अबाउट सर्टेन थिंग्स फाइंडिंग नोटिस दैट अ सर्टेन फील्ड वाज नॉट कवर्ड पाठीमागे जे संशोधन झाले आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आढळून येऊ शकतो वाचल्यानंतर की काही गोष्टी ज्या आहेत त्यामध्ये कव्हर केले नाहीत ते आपण कव्हर करू शकतो असं होऊ शकतो दिस कुड लीड टू अ रिसर्च प्रॉब्लम यातून तुम्हाला संशोधनाचा प्रॉब्लम येऊ शकतो थिरीज कुड बी थर्ड सोर्स आजपर्यंत जे प्रचलित थिरी थ्योरेटिकल भाग आहे त्याच्यातलं काही त्रुटी तुम्हाला आढळू शकतात शॉर्ट कमिंग इन द थिअरीज कुड बी रिच मग असं मी म्हटलं स्वतःचा जो अनुभव सांगितला संख्याशास्त्र हा विषय मी एम एस सी पर्यंत म्हणजे सतरा वर्ष मी शिकलो जवळपास पाच सहा वर्ष मी शिकवलं त्यानंतर माझ्या डोक्यात तो कन्सेप्ट मी अनेक वेळा शिकलो असेल किंवा शिकवलं असेल तर माझ्या डोक्यात कधीच आलं नाही की प्रॉब्लेम हा बॅलन्स पाहिजे ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये परंतु एकदा मी ठरवलं की यातून क्रिटिकली बघायचं मग त्यातून मला सापडलं की बाबा जेवढं अव्हेलेबिलिटी आहे तेवढंच या ठिकाणी रिक्वायरमेंट असं असणं शक्य नाही त्यातून छोटा प्रश्न माझ्या मनामध्ये निर्माण झाला त्याच्या दृष्टीकोनातून मी विचार केलो मला रिसर्च प्रॉब्लेम सापडला त्याच्यातून आज माझी पी एच डी डिग्री प्राप्त झाली अशा पद्धतीने क्रिटिकली तुम्ही दररोजच्या दररोज अभ्यास करत असताना शिकवत असताना तुम्ही जे कन्सेप्ट वाचता किंवा शिकवता त्याच्यातून पाय वाट वेन अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारा आणि त्या प्रश्नाचा शोध घ्या तुम्हाला निश्चित करणार संशोधनासाठी प्रॉब्लेम जो आहे तो सापडू शकतो रिसर्च कॅन थस बी एम्ड ऍट क्लिअरिफाईंग दी ऑर सबस्टिट्युटिंग दी एक्झिस्टिंग थेरी सध्याची जी एक्झिस्टिंग थेरी आहे त्याला सबस्टिट्युटिंग म्हणून तुम्ही नवीन संशोधन करू शकता ऍट क्लिअरिटी कंट्रोलिंग फाइंडिंग दी करेक्टिंग अ फॉल्ट मेथॉडॉलॉजी काही गोष्टी आजपर्यंत जे झालेल्या असतात त्यावेळेला ते मान्य केले असेल ऍक्सेप्ट केले असतील पण ते त्रिकालाबाधित त्याचे रिझल्ट वगैरे असतातच असत नाही त्यातल्या त्रुटी तुम्ही आता शोधून काढू शकता आणि ते करेक्ट करू शकता बी ऍट करेक्टिंग द इन ऍडिक्युएट ऑफ अनसुटेबल यूज ऑफ स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स ऍट रिकन्सुलेटिंग ऑफ कन्फर्म कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन्स ऑर ऍट सॉल्व्हिंग एक्झिस्टिंग प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स युजली वी मे वी से दॅट रिसर्च प्रॉब्लेम्स डज एक्झिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडिशन आर मीट विथ खालील कंडिशन जर मीट झाल्या तर त्यातून तुम्हाला संशोधन प्रॉब्लेम थोडासा वेळेमुळे मी स्किप करतो There must be an individual or group which has some difficulty or problem. There must be some objective to be attained. If one wants nothing, one cannot have a problem. You don't have to do anything. You don't have to say 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 anything. There must be some environment to which the difficulty pertains. 
definition of research a research problem is one which requires a researcher to find out the best solution for the given problem asle re ka tumhala jo problem dila jato ka tumhala problem padto tyala best solution kadna mhanje tala samshodan kiwa research asal vyakya ho sakta ase anek goshti amade explain kelele ahe selecting the problem magash ne mhanlo tyala cha problem select karna hai matwacha problem ahe the following points must be taken into account while selecting the problem subject which is overdone should not be normally chosen ekadya gosht kelili ahe tis karnyasathi apan nahi karaycha mhanje malelya vatana chalna peksha thodi navin vat sudha cha apan prayatn karayla for it will be difficult task to throw any new light in such ekadhi gosht trivial ahe vikala badhi satya an te chavar to asu tumhi niskaran mhanje thodkyat bintila dhadak marla sarkha asha goshti madhe tumhi adkun padaycha nahi controversial subjects should not be become the choice of an average research kai goshti samajamadhe matbhed asat controversial goshti astat tyachyamadhe apan sasa padaycha nahi tar samshodhanacha bapti sudha ekadhi gosht to be not trivial acha goshti astat tyachyamadhe apan padaycha nahi too narrow or too big problems should be avoided har chote problem ka far big problem shakyato tumhi avoid kele pahije the problem should be chosen in such a way that the ingredients required for the study should be within the research within the reach of the researcher ekada tumhala mast atudana tumcha apan aplo capacity aplo resources cha vichar kela pahije mast mala avakash ala hat galaycha chandravati jaun yaycha asu swapna bagun asha drushtina vatsat kan aplya shakya honar hai ka tumhi jay jay goshti jay area madhe tumhi research karayla tharavta tala kay requirements hai ते रिक्वायरमेंट्स पूर्तता करणं आपल्याला शक्य आहे का आपल्या आवाक्यातली जी गोष्ट आहे का हे सर्व गोष्टी तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्ट करताना ठरवलं पाहिजे द इम्पॉर्टन्स ऑफ सब्जेक्ट द क्वालिफिकेशन्स अँड ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर द कॉस्ट इन्वॉल्व द टाइम फॅक्टर आर फ्यू अदर क्रायटेरिया दॅट मस्ट बी कन्सिडर्ड इन सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लेम विषयाचं महत्व काय आहे ते संशोधन करायला ज्या काही तुमचं योग्य असं क्वालिफिकेशन आहे का नंतर तुम्हाला प्रॉपर ट्रेनिंग अशी आवश्यकता आहे का किंवा त्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे तो तुम्हाला टॉलरेबल आहे का त्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो थोडा वेळ तुमच्याकडे आहे का या सर्व गोष्टीचा विचार करून मग तुम्ही रिसर्च प्रॉब्लेम हा सिलेक्ट केला पाहिजे दी सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लेम मस्ट बी प्रोसिडेड बाय प्रिलिमिनरी स्टडी पूर्व प्राथमिक अभ्यास करून मग तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम जो आहे तो सिलेक्ट केला पाहिजे नेसेसिटी ऑफ डिफायनिंग दी प्रॉब्लेम आपण प्रॉब्लेम बाग मी स्किप करतो क्वेश्चन्स लाईक वगैरे अशा ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये येतात टेक्निक इन्व्हॉल्व्ह इन डिफायनिंग अ प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम नेमका जो आपल्याला ठीक आहे प्रॉब्लेम तुम्ही निवडला त्या प्रॉब्लेमचं डिफायनिंग तुमच्या प्रॉपर वर्डिंगमध्ये तुमचं त्याचेबद्दल सायंटिफिक मेथडच्या स्वरूपामध्ये त्याचं प्रॉब्लेमचं डिफायनेशन केलं पाहिजे द टेक्निक इन्व्हॉल्व्ह इन डिफायनिंग दिस प्रॉब्लेम इज अ क्रुशियल पार्ट ऑफ research study and must in no case accomplish the hurriedly nahi karti na tumcha jo problem hai to define karaycha nahi however in practice this is a frequently overlooked which causes a lot of problem in atom tumhi survatela problem tharavtana ani problem define karta asan tar ekda chuk jali ki tumhala thoda purna research purna hui paryanta tumhala tacha tras honar kiwa kadachit besa chuklya mule दिशा चुकल्यामुळे तुम्हाला कदाचित मागे पण करावं लागेल किंवा थांबावं हेन्स द रिसर्च प्रॉब्लेम शुड बी डिफाइन इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर गिव्हिंग ड्यू वेटेज टू ऑल रिलेटिंग पॉइंट दी टेक्निक फॉर दी पर्पज इन्व्हॉल्व दी अंडरटेकिंग ऑफ दी फॉलोइंग स्टेप्स जनरली वन आफ्टर दी अदर तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम डिफाईन करायला खालील मुद्द्या एका पाठोपाठ एक आपण केलं पाहिजे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम इन जनरल वे त्या प्रॉब्लेम बद्दल जे काही स्टेटमेंट आहे ते शक्यतो जनरल स्वरूपात असावं अंडरस्टँडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लेम तुमच्या प्रॉब्लेमचा अंडरस्टँडिंग तुम्हाला पूर्ण झालं पाहिजे सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर अवेलेबल जे लिटरेचर आहे त्या कन्सेप्टच्या बाबतीत पूर्वी काय अभ्यास संशोधकांनी केलेला आहे ते तुम्ही अभ्यासलं पाहिजे डेव्हलपिंग द आयडियाज थ्रू डिस्कशन आपल्या मित्रांशी आपल्या गाईडशी किंवा आपल्या सिनियर लोकांशी तुम्ही त्याच्याविषयी चर्चा केली पाहिजे Rephrasing the research problem into working position, proposition. 
जे प्रॉब्लेमच रिकन्स्ट्रक्शन किंवा रिफ्रेजिंग केलं पाहिजे तुमच्या वर्किंग प्रपोजिशन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल स्टेटमेंट प्रॉब्लेम ह्या गोष्टी सुद्धा वेळ्या बाबत मी स्किप करतो अंडरस्टँडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लेम त्यानंतर सर्विंग द अवेलेबल लिटरेचर त्यानंतर डेव्हलपिंग द आयडियाज थ्रू डिस्कशन वरती मी मुद्दे सांगितले त्याच थोडस विश्लेषण या ठिकाणी केलेलं आहे इन ऍडिशन टू व्हाट हॅज बीन स्टेटेड अबाव द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी ऑब्झर्व वाईल डिफाईनिंग दिस प्रॉब्लेम टेक्निकल टर्म्स अँड वर्ड्स ऑर फ्रेजेस विथ स्पेशल मिनिंग यूज इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम शुड बी केअरली डिफाईन प्रॉब्लेम सिलेक्ट करत असताना किंवा डिफाईन करत असताना त्याचे टर्म्स किंवा त्याचे वर्ड्स किंवा त्याचे फ्रेजेस जे आहेत किंवा त्याचं स्पेशल मिनिंग जे आहे किंवा त्याचे स्टेटमेंट्स आहेत फार जपून काळजीपूर्वक तुम्ही वापरलं पाहिजे बेसिक अजम्शन्स ऑर पॉस्ट्युलेट्स जर का तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये अजम्शन्स असतात असतील ग्रहित का असतील रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लेम शुड बी क्लिअरली स्टेटेड तुमचा रिसर्च जो आहे ठराविक एरियासाठीच मर्यादित तो असेल तो एरिया सोडून फक्त पुरुषांच्यासाठीच तुमची एखादी गोष्ट लागू होत असेल फक्त स्त्रियांसाठी समाजातल्या एका विशिष्ट घटकासाठी किंवा विशिष्ट परिस्थितीमध्येच तुमचं संशोधन जे आहे ते लागू होत असेल तर ते क्लिअरली तुमच्या ह्याच्यामध्ये मांडलं पाहिजे अ स्टेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन दॅट इज क्रायटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लेम शुड बी प्रोव्हायडेड तुमच्या संशोधनाबाबत क्लिअर कस्ट स्टेटमेंट जे आहे ते तुम्ही मांडलं पाहिजे दि सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम पिरियड एंड सोर्स ऑफ डाटा अवेलेबल मस्ट ऑल्सो बी कन्सिडर्ड बाय रिसर्चर इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लेम स्कोप ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ऑर लिमिट्स विद इन विच द प्रॉब्लेम इज टू बी स्टडीड मस्ट बी मेन्शन एक्सप्लिसिटली इन डिफाइनिंग द रिसर्च तुमच्या रिसर्च जे आहे संस्थोजन आहे त्याचा स्कोप काय आहे त्याच्या त्याला काही लिमिटेशन आहेत का हे क्लिअर कट तुम्ही त्याचं डिफायनिंग केलं पाहिजे आता एक छोटं उदाहरणाद्वारे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो The technique of defining problem outlined above can be illustrated for better understanding by taking an example as an. Let us suppose that research problem in a broad general way is as follows. The other question is, why is productivity in Japan so much higher than in India? And if we are talking about the research problem, की जपान हा जपानचा हा जो देश आहे फार प्रगत देश आहे प्रॉडक्टिव्हिटी जास्त आपण असं वाक्य ऐकतो किंवा असतो आणि सोडून देतो का हा प्रश्न जर पडला आणि त्याच्या दृष्टीने जर वाटचाल केलं तर ते संशोधन इन दिस फॉर्म द क्वेश्चन हॅज अ नंबर ऑफ अँबिग्युटी सच ॲज वॉट सॉर्ट ऑफ हा जो प्रश्न आहे की प्रॉडक्टिव्हिटी जपानमध्ये जास्त का आहे भारतापेक्षा हे अँबिग्युज प्रश्न आहे क्लिअर कट हा प्रश्न होऊ शकत नाही त्याच्यामध्ये काही जे शॉर्ट कमिंग साईट व्हॉट शॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी इज बिंग रेफर टू प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे नेमकं कुठल्या मशनरीच्या का इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या कुठल्या बेसनं तुम्ही म्हणताय प्रोडक्टिव्हिटी किती जास्त आहे ते क्लिअर पाहिजे विथ व्हॉट इंडस्ट्रीज द सेम इज रिलेटेड कुठल्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीज ते रिलेटेड आहे विथ व्हॉट पिरियड ऑफ टाइम द प्रोडक्टिव्हिटी इज बिंग टॉक अबाउट कुठल्या कालावधीसाठी सुट्टी आहे हे क्लिअर पाहिजे इन व्ह्यू ऑफ ऑल सच अँबिग्युटीज द गिव्हन स्टेटमेंट ऑर द क्वेश्चन इज मच टू जनरल टू बी अमेनेबल टू अनालाइज रिथिंकिंग अँड डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लेम मे रिझल्ट इन नॅरोइंग डाऊन द क्वेश्चन वॉट फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेबर प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ जपान मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज during the decade 1971 to 1980 relative to india manufacturing industry this latter version of the problem is def- definitely an improvement over its earlier version of the various ambiguities given have been removed to the extent possible further rethinking and repressing might place the problem on the still better operational basis as soon तर मग अशी सुरुवातीला प्रश्न आपण काय घेतला की जपान मधली प्रॉडक्टिव्हिटी भारताच्या तुलनेनं जास्त आहे का वेग प्रश्न करण्यापेक्षा इथं बघा तोच प्रश्न आपण वेगळ्या पद्धतीने मांडलेला आहे फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर 
लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ जपान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग ठराविक कालावधि घर है सेवनटी वन टू एट अच्छा पद्धति तुम्हें इलिस्ट्रेशन इतना विचार करू श मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन हा एक वेगड़ा कन्सेप्ट है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेटिस्टिक्स एक भाग है तुम्हें कुछ ली गोष संशोधन जो करना उदाहरण फील्ड एक्सपेरिमेंट मध्य शेती का प्रयोग शेती करना तो तुम्हारी शेती कसली है एक होमोजिनिटी है का हेट्रोजिन है उतार जो है तो कशा पद्धति है खत कुछ जमीन की क्षमता का बिहार कुछ लगे सर्व गोषी का विचार कर प्रॉपर डिजाइन फ्रेम आउट के डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसी भाग है नीड फॉर रिसर्च डिजाइन का रिसर्च डिजाइन की आवश्यकता है संगित है एक्चुअल रिसर्च तुम्हें ज्यादा करता हाथ गोषी सर्व तुम्हें जर बगित उपयोग तुम्हारा करना है रिसर्च डिजाइन सा बेसिक गोषी का अंडरस्टैंडिंग पाजे डिपेन्डंट एंड इंडिपेन्डंट लेबर्स आता कोरलेशन है कन्सेप्ट है कि रिग्रेसन है कन्सेप्ट है रिग्रेसन मे को जाएशन है रिग्रेसन का अभ्यास करू शाह रिग्रेसन कन्सेप्ट अभ्यास करता ज्यादा दोन पेक्षा जास्त गोटी मतलब कोरलेशन का एक स्टेप फुढ़ जाऊन रिग्रेसन का अभ्यास करना तुम्हें ग्रुप ऑफ वेरिएबल दोन हे बायफ्रिगेसन करता आल पाजे डिपेन्डंट वेरिएबल इंडिपेन्डंट डिपेंडेंट वेरिएबल उदाहरणार्थ हाइट आ वेट ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे एक मेक डिपेन्डंट है जनरली हाइट जास्त तो वेट जाए ओके कि शेतीच क्षेत्र उदाहरण घड ऑफ क्रॉप हा डिपेन्डंट वेरिएबल है तुम्हें उत्पादना परिणाम करना जे क्या घटक है मैं रेनफॉल अल फर्टिटी ऑफ सॉइल अल फर्टिलाइजर यूजर अल इंडिपेन्डंट वेरिएबल्स है यह अर्थाने डिपेन्डंट वेरिएबल इंडिपेन्डंट वेरिएबल ये तुम्हें समझुन घर एक्सटर्निअस वेरिएबल्स डायरेक्ट संबंध ना फील्ड ऑफ क्रॉप वरती फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का परिणाम होता दोन वेरिएबल आते एक वेरिएबल फील्ड ऑफ क्रॉप है डिपेन्डंट वेरिएबल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हा इंडिपेन्डंट वेरिएबल परंतु केवल हा दोन गोषी एक संबंध है का ये दोन सोन अनेक का गोषी का संबंध है अच्छा जे वेरिएबल्स है एक्सटर्निअस वेरिएबल्स कंट्रोल कन्फाउंडेड रिनेशनशिप गोषी कन्सेप्ट अपने समझ पाजे रिसर्च हाइपोथेसिप चर्चा के लिए हाइपोथेसिज मे रिसर्च हाइपोथेसिज जनरल हाइपोथेसिस अल्ट्रेड हाइपोथेसिज अशा गोषी हाथ एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च हा एक भाग है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स ट्रीटमेंट्स डिफरंट कंडीशन अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट आर यूजली रेफर्ड एज ट्रीटमेंट्स मेडिकल फील्ड मध्य वेगे जो क्या मेडिशन्स है ताप ये तुम्हें पैरासिटेमोल वे टैबलेट्स घर वेरियस टैबलेट्स आर ट्रीटेड एज अ ट्रीटमेंट्स ओके ऊसा शेती करना आसा वे जे कहीं प्रजाति है तो तुम्हें वे ट्रीटमेंट्स अभ्यासू शकता एक्सपेरिमेंट मे एक्सपेरिमेंटल युनिट मे टोटल जैसे वरती तुम्हें अभ्यास करू शाह एक्सपेरिमेंटल एरिया मनता जे क्या तुम्हें प्रयोग करू इच्छित तो एक्सपेरिमेंट मना चाहिए जेवड़ा युनिट वरती तुम्हें तो अभ्यास करना एक्सपेरिमेंटल युनिट अनू शकता समझा पांच एकर शेती एकरा वरती तुम्हें भात शेती करना आल तो एक एक जो एरिया है जैसे जे का वफे करना आल कि वफर सोड़ना आल तो दैट इज अ टर्मराइज एक्सपेरिमेंटल युनिट डिफरंट रिसर्च डिजाइन जे है अनेक प्रकार की रिसर्च डिजाइन है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक रिसर्च है कि रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथिस टेस्टिंग है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मैं मंटल के अनुसार डिजाइन मे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स है रिप्लिकेशन रैंडमाइजेशन आ लोकल अनबायसडली जर च पद्धति संशोधन पाजे अल तो आर ए फ्रिशर ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मे वाले तुम्हें संगित एक समझा उदाहरण पैरासिटमोल की गोली तुम्हें वपरून एक पेशंटला वपरून तेम्परेचर कमी जाए 
म्हणून लगेच ते औषध त्याच्यावर उपयोग आहे असं निष्कर्ष न काढता तुम्ही तेच औषध जे आहे ते पाच दहा पंधरा वीस लोकांना देऊन आजारी असणारा त्याचा रिझल्ट तुम्ही अभ्यासला पाहिजे म्हणजे रिपीट रिपिटेशन जे आहे रिप्लिकेशन जे आहे ते महत्वाचं आहे शिवाय प्रिन्सिपल ऑफ रॅन्डमायझेशन ठराविक ठरवून सशक्त जे असे पेशंट्स आहेत त्यांना तुमचं ते औषध द्यायचं किंवा तुम्ही डायट द्यायचं आणि रिझल्ट पॉझिटिव्ह आणायचं असं नाही होता कारण तुम्ही जे ट्रीटमेंट अप्लाय करणार ते रॅन्डमली अप्लाय केलं पाहिजे शिवाय तिसरं प्रिन्सिपल आहे लोकल कंट्रोल ज्या वेळेला एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हेट्रोजिनियस असेल तर अशा वेळेला तुम्ही रिप्लिकेशन आणि रॅन्डमायझेशनचा उपयोग केला तर तुमचं रिझल्ट चांगले मिळणार नाही मुळात जो तुमचा एक्सपेरिमेंटल एरिया आहे जो आहे हेट्रोजिनियस तो छोट्या छोट्या होमोजिनियस ग्रुपमध्ये कन्व्हर्ट केला पाहिजे मग त्याच्यावरती हे दोन्ही प्रिन्सिपल अप्लाय केले पाहिजे आणि अशा तिन्ही प्रिन्सिपल जे आहेत ते जर वापरला तर तुमच्या हातून चांगलं संशोधन किंवा चांगलं डिझाईन तयार होऊ शकतो इम्पॉर्टंट एक्सपेरिमेंटल डिझाईन इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाईन बिफोर अँड आफ्टर विदाऊट कंट्रोल डिझाईन आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिझाईन अशा पद्धतीचे वेगवेगळे इम्पॉर्टंट एक्सपेरिमेंटल डिझाईन असतात फॅक्टोरियल आहे लॅटिन स्क्वेअर आहे सी आर डी म्हणजे कम्प्लिटली रॅन्डमाइज डिझाईन आहे रॅन्डमाइज ब्लॉक डिझाईन आहे लॅटिन स्क्वेअर आहे सी आर डी हे वन वे डिझाईन आहे आर बी डी आणि एन एस डी हे टू वे डिझाईन्स आहे सेन्सस आणि सॅम्पल्स आहेत संशोधनामधला महत्वाचा दोन घटक आहे या एरियाचा तुम्ही अभ्यास करू शकता पूर्ण त्या एरियातल्या युनिटना आपण सेन्सस असं म्हणतो समजा भारतातील लोकसंख्येचा तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर भारताची जी काही पूर्ण लोकसंख्या आहे ते तुमचं सेन्सस जाय परंतु पूर्ण लोकसंख्येचा अभ्यास करू शकता का नाही त्याचं पार्ट ऑफ पॉप्युलेशनचा तुम्ही अभ्यास करणार तर त्याला तुम्ही सॅम्पल असं म्हणता पूर्ण पॉप्युलेशनचा अभ्यास केला तर त्याला सेन्सस स्टडी असं म्हणतात दर दहा वर्षांनी सेन्सस केले आणि काही पार्टचं जर अभ्यास केला तर त्याला सॅम्पल सर्व्हे असं म्हणजे हंड्रेड पर्सेंट इनोमिनेशन जे आहे दॅट इज अ सेन्सस पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन जर तुम्ही स्टडी करणार असाल तर त्याला सॅम्पल सर्व्हे असं म्हणतात शिवाय पॉप्युलेशन साईज काय आहे सॅम्पल किती साईजचं घ्यायचं हे रिलेटिव्ह टर्म्स आहेत प्रत्येक तुमच्या प्रॉब्लेम गणित ते सूत्र आहे किती पॉप्युलेशन असेल तर किती सॅम्पल सॅम्पल साईज निवडायचं याच्यासाठी स्टॅटिस्टिकल फॉर्म्युलेज आहेत त्याचा वापर करून तुमचा प्रॉब्लेम बेस्ड ते अभ्यास करू शकता सिग्निफिकन्स ऑफ रिसर्च संशोधनाचं महत्व जे आहे ते मी या ठिकाणी विषय केलेलं आहे मिनिंग अँड सिग्निफिकन्स ऑफ रिसर्च त्यांनी इम्पॉर्टन्स ऑफ रिसर्च या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत प्रॉब्लेम एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर इन इंडिया भारतामध्ये जे काही संशोधक आहेत त्यांना काही पडणारे प्रश्न आहेत प्रश्न आहेत त्यांचे उदाहरणार्थ ते प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय रिसर्चर इन इंडिया पर्टिक्युलरली दोज एंगेज इन एम्पिरिकल रिसर्च आर फेसिंग सेव्हरल प्रॉब्लेम्स सम ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम्स आर ऍज वेल लॅक ऑफ सायंटिफिक ट्रेनिंग इन मेथडॉलॉज एम्पिरिकल रिसर्च करायचं परंतु मुळात तुम्हाला त्या सायंटिफिक मेथड तुम्हाला उदाहरणार्थ मीन मोड मेडियन करायचं टेक्निक किंवा मेथड वापरायचं त्यासाठी तुम्हाला स्टॅटिस्टिक शिकायला पाहिजे ना ते फॉर्म्युला अंडरस्टँड करून घ्यायला पाहिजे काही सॉफ्टवेअर्स वापरायचे मिनिटॅब मॅटलॅब सॅस आर असे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आहेत ते सॉफ्टवेअर्सचा प्रॉपर ट्रेनिंग तुम्हाला अगोदर घेतलं पाहिजे ते नसल्यामुळे ते जे गोष्टीची माहिती असल्यामुळे तुम्ही संशोधन चांगल्या पद्धतीने करू शकत नाही हा एक प्रश्न बऱ्याच संशोधकांच्या समोर असतो लॅक ऑफ सायंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथड ऑफ रिसर्च इज अ ग्रेट इम्पेंडमेंट ऑफ रिसर्चर्स इन अवर कंट्री देर इज इक्युशिटी ऑफ कॉम्पिटंट रिसर्चर्स मेनी रिसर्चर्स टेक अ लिव इन डार्क विदाउट मेनी रिसर्च मेथड्स अनेक लोक काय करतात अंधारामध्ये काठी मारतात असं म्हणतात ना त्याच्या पद्धतीने काही फारसं त्याचा आपण पूर्वाभ्यास झालेला नसतो दुसराच करतो म्हणून आपण आपण करतो आणि आंधळी वा डोळे झाकून वाट चालल्यासारखं आपण ते करायचं तर ते प्रॉपर अभ्यास होऊ शकत नाही मोस्ट ऑफ द वर्क विच गोज इन द नेम ऑफ रिसर्च इज नॉट मेथडॉलॉजिकली अनेक संशोधनाच्या बाबतीत पाचशे पेपरामध्ये किंवा बातम्यांमध्ये आपण ऐकतात भारतातलं संशोधन हे फार उच्च प्रतीचं नाही आहे नुसतं कट अँड पेस्ट त्या ठिकाणी केलं जातं अशा पद्धतीनं काही हेतू ठेवून काही लोक संशोधन करतात त्यांनाही त्यातलं समाधान मिळत नाही आणि रिसर्च किंवा अकॅडेमिक कम्युनिटीला अशांच्या लोकांमुळे बाधली होऊ शकते बाधा निर्माण होऊ शकते मोस्टली सिझर अँड पेस्ट कट पेस्ट जे म्हटलं जातं अशा पद्धतीनं कुठनं तरी काहीतरी घ्यायचं त्यातलं थोडं 
आणि एकत्र करून का मांडणी करून ही माझं रिसर्च असं काही वेळेला केलं जातं कृपया तशा पद्धतीचं गोष्टी करू नये कॉन्सिक्वेन्सिस ऑबिवियस रिसर्च रिझल्ट क्वाईट ऑपन डो नॉट रिफ्लेक्ट दी रिअलिटी ऑर रिअलिटीज तुमच्या संशोधनामधून रिअलिटी त्यातनं समोर आली पाहिजे देर इज इनसफिशियंट इंटरॅक्शन बिटवीन द युनिव्हर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट ऑन वन साइडेड बिझनेस आता विद्यापीठ जी आहेत विद्यापीठ आणि कॉलेजेस यांचं रिसर्च बद्दल कोलॅबरेशन असलं पाहिजे विद्यापीठ जे लोक स्वतःला तज्ञ समजतात आणि ते तिथं त्या एक बाजूला राहतात आता ती वेळ राहिलेली नाही आता बळवंत कॉलेज असू द्या किंवा आदर्श कॉलेज असू द्या आपलं कम्युनिकेशन विद्यापीठाशी आहे अशा पद्धतीने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन घेऊन प्रॉपर पद्धतीने एकमेकाचं नॉलेजचं शेअरिंग करून आपण जर केलं तर त्या गोष्टी होऊ शकतात पण बऱ्याच लोकांना ते साध्य होत नाही त्यामुळं नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी पण नवीन नवीन गोष्टी जे आहेत आलेल्या असतात त्याची माहिती रिसर्च होत नाही मोस्ट ऑफ द बिझनेस युनिट्स इन अवर कंट्री डू नॉट हॅव the confidence that the material supplied by them uh, to researcher will not be misused and as such they are often uh, reluctant in supplying the needed information to research anek chemicals astil kya anek research sathi lagnare je goshti ahe te proper tya research je pan posta techi sudha bhartamade khatri nahi ahe ase kai prashna ahe research studies overlapping one another आर अंडरटेकिंग क्वाईट ऑफन फॉर वॉन्ट ऑफ ऍडिक्युएट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सायन हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंडचा अभ्यास न केल्यामुळे काही वेळेला ओव्हरलॅपिंग होऊ शकतं दे डज नॉट एक्झिस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्चर्स इन इंटर युनिव्हर्सिटी कोड ऑफ कंडक्ट असायला पाहिजे जसं टीचरचा कोड ऑफ कंडक्ट आहे जॉबसाठी कोड ऑफ कंडक्ट आहे तसं रिसर्चसाठी सुद्धा कोड ऑफ कंडक्ट असायला पाहिजे अलीकडे काही रुल्स त्या पद्धतीनं आलेले आहेत प्लॅग्रेझम वगैरे मेनी रिसर्चर्स इन अवर कंट्री ऑल्सो फेस द डिफिकल्टी ऑफ ऍडिक्युएट ऍडिक्युएट आय टाईमली टेक्रेसिल असिस्टन्स इन्क्लुडिंग कॉम्प्युटर असिस्टन्स दिस कॉज इज अननेसेसरी डिले इन द कम्प्लिशन ऑफ रिसर्च स्टडी सगळ्यांनाच कॉम्प्युटरबद्दल ज्ञान असतं असं नाही परंतु आजकालचं संशोधनाची कॉम्प्युटरशिवाय होऊ शकत नाही त्याला प्रॉपर कॉम्प्युटरचं असिस्टन्स या मदत जी आहे ती होऊ शकत नाही University Grant Commission must play a dynamic role in solving this problem. This is a question that I have asked. In this case, the University Grant Commission has a policy to run. This is a question that I have asked. This is a question that I have asked. This is a question that I have asked. There is also library management. There is also difficult to timely availability. There may at time take place the problem of conceptualization and also problem relating to the process of data collection and related things. रिसर्च कोर्स टू इन्स्पायर अँड अम्यूज अम्यूज म्हणजे लक्ष वेधणे तुम्हाला इन्स्पायर करण्यासाठी किंवा तुमचं लक्ष वेधण्यासाठी काही कोटेशन्स या ठिकाणी महत्वाचे आहेत ते मी दिलेले आहेत नो रिसर्च विदाउट ऍक्शन नो ऍक्शन विदाउट रिसर्च प्रतिशिवाय संशोधन होत नाही संशोधनामध्ये नो रिसर्च विदाउट ऍक्शन प्रतिशिवाय संशोधन होत नाही आणि कृती केल्याशिवाय संशोधन होत नाही असं त्याचा अर्थ आहे कोर्ट लेव्हन यांनी हे वाक्य स्टेटमेंट दिलेलं आहे रिसर्च इज सिंग वॉट एव्हरीबडी एल्स हॅज सीन अँड थिंकिंग वॉट एव्हरीबडी हॅज एल्स हॅज थॉट सर्वांनी ते पाहिलेलं असतं परंतु काही ठराविक लोकांनीच ते त्याच्यावरती विचार केला जातो अल्बर्ट जॉर्जी यांनी ते हे मगाशी पण सुरुवात करण्यास सांगितलं Bad news sells papers, sells papers, it also sells market research. If you have a bad news, you will publish it. And you will have a market for the capital. You will have a market policy for the capital. You will have a market policy for the capital. In fact, the world needs more nerds. The advanced strategy is that फार महत्वाची आहे रिसर्च इज व्हॉट आय एम डुईंग वेन आय डोंट नो दॅट आय एम डुईंग हे कुणी म्हणले वेनर ओन ब्रेवनी याने म्हटलेलं आहे रिसर्च इज फॉर्मलाइज क्युरियोसिटी इट इज पोकिंग अँड प्रिंग विथ पर्पज रिसर्च 
हे काय आहे की क्युरियासिटी आहे तुम्हाला ज्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यात आत शिरून फाडसाने तुम्ही पाऊल टाकलं पाहिजे असं जोरा नेन ऑन्स्टन यांनी म्हटलेलं आहे रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज मग असे सांगितलं की रामोष्टांग यांनीच हे वाक्य आहे आय बिलीव्ह इन इन्व्हेन इनोव्हेशन अँड दॅट द वे यू गेट इनोव्हेशन इज यू फंड रिसर्च अँड यू लर्न द बेसिक फॅक्ट बिलगेट्स यांचं हे वाक्य आहे द बेस्ट रिसर्च यू कॅन डू इज टॉक टू पीपल लोकांशी संवाद साधा असं टेरी पॅट्रिकेट यांनी म्हटलेलं आहे This is meaning that you don't know, but you are willing to find it. तुम्हाला माहित नसतं पण ते तुम्हाला ते शोधायचं असतं असं चार्ली केटिंग यांनी म्हटलेलं आहे नथिंग हॅज सच पॉवर टू हिट बोर्डन द माइंड ऍज द ॲबिलिटी टू इन्व्हेस्टिगेट सिस्टमॅटिकली अँड ट्रुली ऑल द ऑल दॅट कम्स अंडर द ऑब्झर्वेशन इन लाईफ मॅरी अक्युरलिस यांनी ते म्हटलेलं आहे इट इज अ गुड थिंग for a research scientist to discard the pet hypothesis every day before fan goes in human life research is something that every one can do and every one out to do it is simply collecting information and thinking systematically about it friend konel and in mental life as for the future your task is not a for see it but to enable it he sent एक्सपिरियन यांनी म्हटलेलं आहे इट इज अ कॅपिटल मिस्टेक टू टॉरेन्स बिफोर वन हॅज डाटा असं डॉयली यांनी म्हटलेलं आहे इफ यू नो वॉट वी आर डुईंग इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च मग असे म्हटल्यानुसार अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी हे वाक्य म्हटलेलं आहे द पॉवर ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड द क्लीन लाईन्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च अप्लाय टू मी बट आय फेल इन लव्ह with the richness and depth of quality to research the brownie ani tumcha drushtikonatun sarvat mahatvacha bhag vel jhalela barasa pan tu ek shevarche ek 5 te 10 minute madhe how to write and publish an academic research paper kai mudde thalak ni atikani yasathi kontya kontya muddyana tumhi kay way of line je ahe tumhi follow kele pahije yatikani sarvat sarvatcha mudda research paper lina ne publish karna madhe planning your manuscript manuscript the research paper topic should be unique and there should be a logical reason for study do your homework make sure you are you know that investigators in your field and other fields have published about your topic tumhi jyacha varti kaam karnar aahat tyachat already kaam jhale ka dusra ne tyachat te kaam publish kele ka hi apan pahile pahije take the time to plan your experimental design when designing your experiment choose your material wisely get help if you are performing research technique for the first time be sure the consult dusra chi madad guide kiwa tyatle tadnyan chi tumhi madad ghya no what you want to study aplyala kay abhyasaycha hai why you want to study and how your results will contribute to the current pool of knowledge for the subject be able to clearly state the hypothesis of before starting your work hypothesis tumcha kaam suru karaycha agar tumcha field shi sambandh tumhi great mandle pahije focus your efforts on researching this hypothesis all to open along with keeping focus know your experimental end points something sometimes data collection goes smoothly and you want to dig deeper and deeper into a subject if you want to keep digging deeper do it with follow up study data fakt collection karat raha pantu tya barobar tumcha baki cha sudha goshti tyacha follow up tumhi get jala keep it mind you might like to publish your study तुम्हाला तुमची जी गोष्ट आहे ती पब्लिश करायची आहे हे तुमच्या डोक्यात ठेवा त्या दृष्टीनं औचकच्या ज्या गोष्टी आहेत हाय इम्पॅक्ट फॅक्टरच्या जनरलमध्ये पाहिजे असेल तर त्या जनरलचे काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्यांचे काही टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत ते तुम्ही फॉलो करा इफ युअर स्टडी रिक्वायर्स अप्रुव्हल बाय रिव्ह्यू बोर्ड काही जनरलमध्ये पेपर पब्लिश करण्यासाठी तिथं जे रिव्ह्यू बोर्ड असतं त्याचं अप्रुव्हल अगोदर घ्यायचं असतं ते वेळेत घ्या कशा काय गोष्टी आहेत ते पेपर लिहिणार आणि पब्लिश करण्यासाठी महत्वाचे आहेत If your study involves patents or 
patent samples, explicit permission are generally required from the participant or donor respectively. The research for the concept of 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 the concept Though your work is meaningful and important, if you do, didn't, people will not pursue it as meaningful and important. Zari tum se kam matwa chasle, changla chasle, tum se kam changla dalle se. Mato proper kuthi tum kisi se manni kela nahi. Tar itna tum se kya results se upayog banana nahi. Use an external peer review service. Tumi se kam kela se tumi kona tar the externally review karun gya, daakun gya, available through general jamade ahi. The critic, Sota, Sota, Kucha, Mustika, critically part. Punra Lukan, Tumalaji Kusta Sapalis Kuat, the Tipurth, Korokurti Ayaka, Satipataji Patron part. Always present this study to finish the peer of work. Be penistic, to make the Savoza is some Sudan de la Karaja, to the Kastalus of Paisi, Tasburka, Vasalaka, Tasbur Kustikata Bass of the Kamani. Tumsa focus Sangla Paisi, right in. Precise and accurate way. For care, only accurate way not to be handled by you. Papad pasara tum cha kya samshudan ne kamada asta kamane. Avoid long sentences. Motu moti vakya asta kamane. The reader may find them difficult to follow. Pachkala tum augad wa tegi. A team like spirit in is an important attribute that contributes to successful publishing. Team work as a doga tega tum cha asti. Kanta team work pa iji. As a final step after completing your research paper, edit, edit, edit. Tumsa jo research pamma final paper ona final sir pata naarathi. Ek da, do da, tien da. Tumi the jo editing korun baga, tujhe jala pan review kya tha ko aap. Short papers are more likely to be read than long ones. Chote paper hai, chhe abhin pana chhe. Chhe just pramana madhe vastri jale chhe shakti vastri. Par 20 panchus pana chhe paper. Select a descriptive title. Title jai hai. Title as a to me that to Japan that the Wasalanta is a half of the Halapaji. But to Wasanala, Ketat Kaya, he is a half of the Zala. In this Nirman Zarata paper was a solution. Focus on information the reader requires when following your experiment. Modeling description or data analysis. Tumja the paper made, Tumja experiment, but the Tumja model, but the data analysis, but the Kaika Wapalu. There's a proper referencing that. Your paper should be advanced a particular line of research. It does not need to answer every remaining questions about the topic. Advanced research If you present your work at the academic conference prior to submitting it for publication, get constructive criticism from as many potential viewers as possible. अगर आप कॉन्फ्रेंस में तो तुमसे पेपर पब्लिश किया ला ये प्रेजेंट किया ला सा तो तुमसे जो तेंदुसे जो कमेंट्स आए एक्सपर्ट रिव्यूअर्स के अंदर ते तेंदुसे आप बेस करा ते ते हम उन दोस्तों तुमसे पेपर पर रिक्रेट करा मेक शुरू रे वो पेपर रीड्स वेल अ बंच ऑफ कॉप चॉपी सिंपल सेंटेंसेस वाइल ग्रामेटिकल अनेक गुस्ती के साथ नकोशे वाटन रास्ते तो ते वास्तवना वास्तव वास्तव वाटन नहीं क्लियर कंसाइज एंड ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश अपने पास है फिर एक कालावधि सुधार तो ते एक्जेक्टली नॉन के लिए पास है यह गुस्तियाँ हैं जो फ्रेंड्स एंड कलीग्स योर वर्क तुम जब मित्रा ना तुम जब कलीग ना तुम असल में जेकाई ओपनली सांगत जवाब नवीन गाइडेंस वगैरह घेर जवाब डी बॉडी ऑफ योर पेपर सपोर्ट डी सेंट्रल आइडिया रिसर्च पेपर से टप्पे जाए तो अलग जो मेन बॉडी पार्ट आए सेंट्रल पार्ट आए तो थर्टपुल कंप्रेंसिव आसाव रिसर्च टॉपिक मुझे तेज़ मुझे कुटले कुटले कुछ चीज़ आंतरिक आसाव तेरे मेथोडोलॉजी � do not simply reference 
वर्क इन द सेम वे अदर पेपर है दुसर पेपर मध्य जस रेफरसिंग है तसा पत्र तुम्हारे करू ना कि पेपर एक्स से दैट पेपर वाई शोड अ स्पेसिफिक रिजल्ट अशा पद्धति संशोधना मध्य रेफरसिंग तुम्हारा आश्चर्य कि रेफरस लिखा दोन हजार पेक्षा जास्त पद्धति है तो प्रॉपर पद्धति है तो तुम्हें लेटेस्ट आने चांगली जी तुम्हें फॉलो करा इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग टू फॉलो अप एक्सपेरिमेंट राइट युअर मैन्यूस्क्रिप्ट इन यू इन सच ए वे दैट इट बेक्स फॉर दैट एक्सपेरिमेंट वेन एंड व्यूअर्स रिस्पॉन्ड एंड रिक्वेस्ट इट यू विल रेडी हैव इट कम कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रॉपरली करा ज्यादा लेखा मध्य मटेरियल मेथड जे डू नॉट ओवर राइट ओवर एक्सप्लेन कॉमन साइंटिफिक प्रोसेस का बेसिक गोष्टी फार एक्सप्लेनेशन कर पेपर में लेंदी हुई फॉर एक्जाम्पल यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दी हाउ पी सी आर और वेस्टर्न बॉटल वर्क वॉट यू जे का ट्रिवील है तो गोषी सर्वान महत्व फार एक्सप्लेनेशन दी बसू ना पेपर लेंदी हुई अर्थात तीन मंडल यूज थर्ड पर्सन पैसिव टेन्स तो उदाहरण फार महत्व है बॉर एक्जाम्पल आर एन ए वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स अक्य मंडल पाजे बड़े जन का वी एक्सट्रैक्टेड आर एन ए फ्रॉम द सेल्स मी के आम्मी के मननेपेक्षा तो ये थर्ड सेन्स नाठिका तुम्हारी वाक्य पाजे वी शुअर टू मेन्टेन फ्रॉम विच कंपनीज युअर परचेसर एनी सिग्निफिकंट रिएजेंट्स फॉर युअर एक्सपेरिमेंट तुम्हारे एक्सपेरिमेंट सा जी का मदद घो उल्लेख करा विसरू ना अशा का गोषी ये फाइनली रिजल्ट जे है मेक शुअर युअर ग्राफ्स एंड टेबल्स कैन स्पीक फॉर देम सेल्स प्रेजेंटेशन जे है रिजल्ट जे है साइंटिफिक कि स्टैटिस्टिकल मेथड वो प्रॉपर ग्राफ न प्रॉपर टेबल न तुम्हें जर प्रेजेंट के अट्रैक्टिव होता रिजल्ट सेक्शन शूड कंटेन ओनली रिजल्ट नो डिस्कशन रिजल्ट सेक्शन मे डिस्कशन आता काम नहीं अशा का गोषी ये डिस्कशन मधे सुधा हा गोषी है कन्क्लूजन आ रेफरसेस सुधा दी इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्क्लूजन सेक्शन शूड नॉट बी ओवर लुकड इट इन्क्लूड्स अ ब्रीफ रिस्टेटमेंट ऑफ दी अदर पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर तुम्हारा लास्ट का जो भाग है कन्क्लूजन रेफरसेस मे अगोदर से जे का पार्ट तुम्हें कवर के ब्रीफिंग जे है तो कन्क्लूजन पार्ट मे आल पाजे अर्थ है रेफरन्स पेज ऑल रेफरसेस शूड बी शूड एज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन युअर रिसर्च पेपर शूड बी मेन्शनड टू स्ट्रेंथन युअर पेपर एंड ऑल्सो टू अवॉइड युअर वर्क बीइंग कन्सिडर्ड प्लैगराइज सद्या तुम्हारा मैं अभी मंडल क्या प्लैगराइजम हा महत्व भाग है कट एंड पेस्ट नौकरी के तुम्हें कुछ पेपर मदल कि संशोधक मटेरियल वाला कि उपयोग तुम्हें करूँ घेफरसेस मे उल्लेख कराएगा संकोचू ना तुम प्लैगरिजम भाग जो है तो तुम्हें अवॉइड हो फेल्युअर टू इन्क्लूड युअर ऑब्स्क्योर अस्पष्ट कि रेफरसेस है तो बड़े का अच्छा ना परंतु चुकी से रेफरसेस तुम्हें देव ना यूज बिब्लोग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज एंड नोट रेप वर्क बिब्लोग्राफिकुसार रेफरसेस किोग्राफी लिखने की अनेक पद्धति है सॉफ्टवेयर सुधा है रेफरस करू शैक्ट सुरुआती भाग जो पेपर तो तुम्हें व्यवस्थित करा मेन जर्नल सिल्शन तुम्हें प्रॉपरली के लिए पाजे तुम्हारा रिसर्च एरिया बगा रिसर्च एरिया रिलेटेड तुम्हें पेपर नहीं तो तुम केमिस्ट्री मधा पेपर आते मैथमेटिकल पेपर मध्य तुम्हें पब्लिश जर कर प्रयत्न किया रिजेक्ट हो रहा तुम अतिशय महत्व वैल्युएबल रिसर्च आता तिथे तो तो तुम्हारा योग्य न्याय मिलना नहीं तो प्रॉपर सिल्शन जे है जर्नल के लिए पाजे जर्नल मैन्यूस्क्रिप्ट वाचन के लिए पाजे तो मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन जे है तो अगोदर करा मैं फूल पेपर पब्लिकेशन साबमिट करू शता अभी हा गोषी है पोस्ट सबमिशन एकदा पेपर सबमिट के रिव्यू सा तो परत कई वे यू शको रिव्यू सा आया नर कॉमेंट्स आता जे का कॉमेंट्स रिव्यूअर ने के लिए प्रत्येक कॉमेंट कर प्रत्येक कॉमेंट ओवरलुक 
दुर्लक्ष करण्यापेक्षा ते प्रॉपरली ते करेक्ट आहेत का समजून घ्या आणि करेक्ट असतील तर त्या अनुषंगानं तुम्हाला परत अभ्यास करायला सांगितलं तर परत थोडासा अभ्यास करा एखादी गोष्ट व्यवस्थित रायटअप करायला सांगितलं असेल तर ते व्यवस्थित करा वेन यू गेट इनिशियल पिअर व्ह्यू कन्सिडर देम केअरफुली टू युअर रिसबमिशन ओव्हर लेटर रिस्पॉन्ड टू ईच पॉईंट मेड बाय ईच रिव्हर प्रत्येक पॉईंट पर तुम्ही तुला रिस्पॉन्ड द्या हायलाइट द पॉईंट यू फॉलोड अँड वन्स यू डीड नॉट कुठल्या पॉईंट तुम्ही त्यात सबमिट करत असताना फॉलो केले कुठले नाही ते हायलाइट करा वेन यू आर आस्क टू परफॉर्म ऍडिशनल स्टडीज समजा एखाद्या रिव्हर समजा अजून थोडस तुम्ही अभ्यास करायला सांगितलं असेल टू देम क्युकली ती तात्पर करून घ्या अँड डी सबमिट युअर मॅनिस्क्रिप्ट इफ रिव्ह्यू रिव्हर सजेस्ट चेंजेस ऍडिशनल स्टडीज बिफोर द आर्टिकल कॅन बी पब्लिश रिस्पॉन्ड टू एडिटर इंडिकेटिंग दॅट यू विल ऍड्रेस these suggestions so that they know your intention tumhi jar tyancha prashnana vyavyat pathe uttar dila tar tumchi intention kya public chin party madhe kay ahe te reviewer na lakshat yeu shakta ani nehmi positiveness politeness tumche kade asla pahije do not respond to your comments in an argumentative way like arrogantly tumhi tyana uttar e majhe barobar hai tumhi sa comment kele barobar nahi asa manta ka nahi be polite but straight forward पोलाईटली पण तुमचं जे काही योग्य असेल त्यांचं त्या रिव्ह्यूच मत चुकीचं असेल ते पोलाईटली स्टेट फॉरवर्ड तुम्ही सांगू शकता फील फ्री टू डिसग्री बट बी शुअर टू हॅव हार्ड एव्हिडन्स टू सपोर्ट युअर क्लेम समजा एखादी गोष्ट रिव्ह्यूवरने सांगितलेली चुकीच आहे तुम्हाला ऍग्री होत नाही परंतु ते तुम्ही डिसग्री करण्यापूर्वी शंभर वेळेला विचार करा तुमच्या मतासाठी इथे तुम्ही ठाम आहात का तुमची योग्य आहे का असं व्हेरीफाय करून मग ते तशा पद्धतीत सही करा इफ ऍक्सेप्टेड बी शुअर केअरफुली चेक पेज प्रूफ साईन डू क्विकली ट्वेंटी फोर फोर्टी एट अवर्स एकदा रिव्ह्यू साठी आल्यानंतर चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासामध्ये त्यांना परत ते हे करून पाठवत जाऊ अशा काही गोष्टी यात आहेत की वर्ड्स जे आहेत ते असायला पाहिजे अगदी लास्ट स्लाईड आहे शेवट करत असताना काही गोष्टी मराठीमध्ये मी या ठिकाणी काही सुभाषित जे आहेत किंवा काही विचारायचे तुम्हालाही प्रेरणा देऊ शकतात आणि मलाही माझ्या आयुष्यामध्ये या गोष्टी प्रेरणादायी ठरलेल्या आहेत ह्या जगात कोणतीच गोष्ट कायम टिकणारी नाही आपल्या दुःखाचा पण काही असंच असतं दुःख सुद्धा काही काळासाठीच असतं आपण फक्त हिंदू अनेक अपयशाची कारणीभूत बाब म्हणजे माणसाचा स्वभाव ते जेव्हा प्रयत्न सोडतात तेव्हा आपण यशाचे किती जवळ असतो याची त्यांना कल्पना मिळते स्वतःला सुधारणे तितके व्यस्त व्हा की तुम्हाला दुसऱ्यांच्या चुका शोधायला वेळच नाही मिळाला पाहिजे कारणे सांगणारे लोक यशस्वी होत नाही आणि यशस्वी होणारे लोक कोणत्याही संकटाशिवाय मिळणारे यश ठेवू नका सांगतो कोणत्याही संकटाशिवाय मिळणारे यश हा विजय ठरतो पण अनेक संकटाशी सामना करून मिळालेला विजय हा इतिहास घडवतो अरे थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन आय थँक यू प्रिन्सिपल मोरे सर अँड डॉक्टर सरताप सर अँड हिज टीम फॉर इन्व्हायटिंग मी ॲज अ रिसोर्स पर्सन फॉर दिस प्लेस सेमिनार अँड गिव्हिंग मी अन अपॉर्च्युनिटी थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच फॉर पार्टिसिपंट्स ऑल्सो फॉर पेशंट लिसनिंग बराच वेळ घेतला कारण म्हणून टॉपिकच फास्ट असल्यामुळं त्या पद्धतीने ते करावं लागेल मॅडम so oh, thank you very much sir for your such nice and informative lecture on research once again thank you very much uh, now uh, on behalf of uh, principal sir balwan college vita i request dr vi patil sir for presidential address कोणाला काय भाषा करायचं असेल किंवा काही शंका विचारायचं असेल तरी द्या म्हणजे 
तुमच्याकडे वेळ असेल तर वेळ तर नाही प्रश्न प्रश्न आता काय झालंय प्राचार्य साहेब आमचे जरा मिटिंग मध्ये अडकले अचानक आणि जी व्ही पाटील सरांना सांगितलेलं होतं सरांनी पण त्या सरांचा टेक्निकल प्रॉब्लेम आता क्रिएट झालेला आहे त्यामुळे आपण डायरेक्ट वोट ऑफ थँक्स घेऊया सर सॉरी फॉर दॅट मॅडम डायरेक्ट वोट ऑफ थँक्स मिस्टर यार बसव सर फॉर वोट ऑफ थँक्स ऑफ डेज प्रोग्राम very good afternoon to all myself uh, baswati yar assistant professor department of chemistry i am here to present out of thanks a program on strides in research for progression in department of chemistry bhavan college vita this is my duty to propose out of thanks on behalf of department of chemistry and bhavan college vita to honorable dr b g kore sir principal adarsh college vita is with us as a chief guest of program and today's speaker for his valuable guidance in research to students and all teaching staffs i give me an immense pleasure to give out of thanks to president of this college program principal dr r s mure sir for his continuous guidance and support to become this program successful i extend my thanks to our head department of chemistry professor s kalikar sir and dr s sartape sir for his valuable guidance to organize this program i am very much thankful to lead college scheme for supporting in this program i am very much thankful to my senior colleague in department dr v b patil sir dr a b tapase sir and other staff members and non teaching staff on behalf of department and i give special thank to all students and staff members for their gracious presence for this programs and once again thankful to one and all with this word conclude with the permissions of president i declare this program is our thank you thank you sir thank you thank you very much Thank you sir thank you sir